സക്സസ് ഫയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തേത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആയിരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് എൽ ഡി സി എന്നീ പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആയിരം ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വൈദ്യുതിയുടെ വാണിജ്യ ഏകകം വൈദ്യുതിയുടെ വാണിജ്യ ഏകകമാണ് കിലോ വാട്ട് അവർ കിലോ വാട്ട് അവർ ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദൂരദർശന്റെ ലോകയിലെ ആപ്തവാക്യം സത്യം ശിവം സുന്ദരം എന്നതാണ് സത്യം ശിവം സുന്ദരം എന്നതാണ് ദൂരദർശന്റെ ലോകയിലെ ആപ്തവാക്യം കൊല്ലത്തെ തിരുനൽവേലിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ആര്യങ്കാവ് ചുരം ആര്യങ്കാവ് ചുരമാണ് കൊല്ലത്തെ തിരുനൽവേലിയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം വേട്ടക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നക്ഷത്ര ഗണം ഏത് ഓറിയോൺ ഓറിയോൺ ആണ് വേട്ടക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നക്ഷത്ര ഗണം ലോക്പാൽ ബിൽ പാസ്സാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തി അണ്ണ ഹസാരെ ലോക്പാൽ ബിൽ പാസ്സാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് അണ്ണ ഹസാരെ സത്യമേവ ജയതി എന്ന വാക്ക് ഏതിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുണ്ടക ഉപനിഷത്ത് മുണ്ടക ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നുമാണ് സത്യമേവ ജയതി എന്ന വാക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മിന്നാമിനിങ്ങിന്റെ പ്രകാശത്തിന് കാരണമായ വസ്തു ലൂസിഫറിൻ മിന്നാമിനിങ്ങിന്റെ പ്രകാശത്തിന് കാരണമായ വസ്തുവാണ് ലൂസിഫർ പ്രസിദ്ധമായ അശോക സ്തൂപം കണ്ടെടുത്ത സ്ഥലം സാരാനാഥ് അശോക സ്തൂപം കണ്ടെടുത്തത് സാരാനാഥ് കപ്പലുകളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സർഗാസോ കടലാണ് സർഗാസോ കടലാണ് കപ്പലുകളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ജഡായുപാറ ടൂറിസം പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കൊല്ലം കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ജഡായുപാറ ടൂറിസം പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യുനെസ്കോ അംഗീകരിച്ച ആദ്യ ഭാരതീയ നൃത്തരൂപം ഏത് കൂടിയാട്ടം കൂടിയാട്ടമാണ് യുനെസ്കോ അംഗീകരിച്ച ആദ്യത്തെ ഭാരതീയ നൃത്തരൂപം മനുഷ്യന്റെ ആമാശയത്തിലുള്ള ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് മനുഷ്യന്റെ ആമാശയത്തിലെ ആസിഡ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ വനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ വനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ നീളമേറിയ കോശം നാഡീകോശം നാഡീകോശമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ നീളമേറിയ കോശം ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊബാൾട്ടിന്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി ആണ് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി ആണ് ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊബാൾട്ടിന്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് കൊച്ചിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതമാണ് കൊച്ചിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓസോൺ വാതകത്തിന്റെ നിറം നീല ഓസോൺ വാതകത്തിന്റെ നിറം നീല കസ്തൂർബ ഗാന്ധി അന്തരിച്ച കൊട്ടാരം പുനയിലെ അഗാഗൻ കൊട്ടാരം പുനയിലെ അഗാഗൻ കൊട്ടാരത്തിലാണ് കസ്തൂർബ ഗാന്ധി അന്തരിച്ചത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മാതൃക മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമം കുമ്പളങ്ങിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മാതൃക മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമം ഏതാണ് കുമ്പളങ്ങി പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയാണ് ഗ്രീനിച്ച് രേഖ പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ ഗ്രീനിച്ച് രേഖ ഡെക്കാൺ പീഠഭൂമി പ്രദേശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണ് കറുത്ത മണ്ണാണ് ഡെക്കാൺ പീഠഭൂമി പ്രദേശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണാണ് കറുത്ത മണ്ണ് ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് വടക്ക് നീളം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് വടക്ക് നീളം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് കിലോമീറ്റർ മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പെഡോളജി മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പെഡോളജി കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷി മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലാണ് കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രൂപം കൊണ്ട ജില്ല കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രൂപം കൊണ്ട ജില്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി നെയ്യാറാണ് നെയ്യാറാണ് കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി കേരളത്തിൽ ആകിയ നദികൾ കേരളത്തിൽ ആകിയ നദികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി നാലാണ് നാൽപ്പത്തി 
കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന ഇനം മണ്ണ് ഏതാണ് കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന ഇനം മണ്ണാണ് ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണ് ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ നിത്യഹരിത നഗരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ നിത്യഹരിത നഗരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് വെങ്ങാനൂരാണ് വെങ്ങാനൂരാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് രക്തം കട്ടപിടിച്ച ശേഷം ഊറി വരുന്ന ദ്രാവകം സിറമാണ് രക്തം കട്ടപിടിച്ച ശേഷം ഊറി വരുന്ന ദ്രാവകം സിറം സൗരകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം പ്രതിപാദിക്കുന്ന കോപ്പർ നിക്കസിന്റെ കൃതി ഏതാണ് ഡി റെവല്യൂഷനിബസ് ഓർബിയം സെലസ്റ്റിയം ആണ് ഡി റെവല്യൂഷനിബസ് ഓർബിയം സെലസ്റ്റിയം നോവലിലും ചെറുകഥയ്ക്കും നാടകത്തിനും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ സാഹിത്യകാരൻ എൻ ടി വാസുദേവൻ നായരാണ് നോവലിനും ചെറുകഥയ്ക്കും നാടകത്തിനും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ സാഹിത്യകാരനാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി വി ആർ പ്രബോധ ചന്ദ്രൻ നായർ വി ആർ പ്രബോധ ചന്ദ്രൻ നായർ ആറ്റം സിദ്ധാന്തം ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അവതരിപ്പിച്ച പുസ്തകം എ ന്യൂ സിസ്റ്റം ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫിലോസഫി ആറ്റം സിദ്ധാന്തം ജോൺ ടാൾട്ടൺ അവതരിപ്പിച്ച പുസ്തകമാണ് എ ന്യൂ സിസ്റ്റം ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫിലോസഫി പാലുണിക്ക് കാരണമായ വൈറസ് മൊളുസ്കം കണ്ടേജിയോസം പാലുണിക്ക് കാരണമായ വൈറസ് മൊളുസ്കം കണ്ടേജിയോസം ലോകത്തിന്റെ മേൽക്കുര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാമീറാണ് പാമീറാണ് ലോകത്തിന്റെ മേൽക്കുര എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ചൊവ്വയിലേക്ക് പേഴ്സിവിയറൻസ് എന്ന റോബോട്ടിനെ അയച്ച രാജ്യം യു എസ് എ ആണ് ചൊവ്വയിലേക്ക് പേഴ്സിവിയറൻസ് എന്ന റോബോട്ടിനെ അയച്ച രാജ്യം യു എസ് എ അറിവ് ശക്തിയാണ് അജ്ഞത മരണവും എന്ന് പറഞ്ഞതാര് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് അറിവ് ശക്തിയാണ് അജ്ഞത മരണവും എന്ന് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പള്ളിവാസൽ പള്ളിവാസൽ നക്ഷത്ര ആമകൾക്ക് പേര് കേട്ട കേരളത്തിലെ വനപ്രദേശം ചിന്നാറാണ് നക്ഷത്ര ആമകൾക്ക് പേര് കേട്ട കേരളത്തിലെ വനപ്രദേശം ചിന്നാർ ചെമ്മീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല കൊല്ലം കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ചെമ്മീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത കലാപം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബ് മെട്രോ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇ ശ്രീധരനാണ് മെട്രോ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇ ശ്രീധരൻ സൂര്യകിരണം ഭൂമിയിലെത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം എട്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് അഥവാ അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് എട്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് അഥവാ അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് സൂര്യകിരണം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യവിള നെല്ലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യവിള നെല്ല് താജ്മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം യമുന യമുന നദീതീരത്താണ് താജ്മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ട് മലമ്പുഴ ഡാം ഭാരതപ്പുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ട് മലമ്പുഴ ഡാം രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ജീവകം ജീവകം കെ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം കെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതം പെരിയാറാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതം തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് പുറത്ത് കാണുന്ന പ്രതിമ ആരുടേതാണ് തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് പുറത്ത് കാണുന്ന പ്രതിമ ടി മാധവ റാവുവിൻ്റെതാണ് ടി മാധവ റാവു ഗാന്ധിജിയുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി രാജഗോപാലാചാര്യാണ് സി രാജഗോപാലാചാര്യാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി അറിയപ്പെടുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി അറിയപ്പെടുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടരുന്ന ഏറ്റവും പഴയ മലയാള പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം തുടരുന്ന ഏറ്റവും പഴയ മലയാള പത്രമാണ് ദീപിക 
ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ കലാപം അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ കലാപമാണ് അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം ഇന്ത്യയിൽ ഗിരികന്തരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏകനദി സിന്ധു സിന്ധു നദിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഗിരികന്തരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏകനദി സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജെ സി ബോസ് ആണ് സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജെ സി ബോസ് അരയ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ അരയ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴില് ഒരു ഖരവസ്തു ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് നേരിട്ട് വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഉത്പാദനം ഒരു ഖരവസ്തു ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് നേരിട്ട് വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഉത്പാദനം പുനപ്രവാലാർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി തകഴി രചിച്ച കഥ തലയോട് പുനപ്രവാലാർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി തകഴി രചിച്ച കഥയാണ് തലയോട് ഫോസിലുകൾ ഇല്ലാത്ത ശിലകൾ ആഗ്നേയ ശിലകളാണ് ആഗ്നേയ ശിലകളാണ് ഫോസിലുകൾ ഇല്ലാത്ത ശിലകൾ ഓസോൺ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് ഓസോൺ ദിനം സെറ്റ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് ഓസോൺ ദിനം കേരള കായിക മേഖലയിൽ നൽകുന്ന പരമോന്നത പുരസ്കാരം ജി വി രാജ പുരസ്കാരം നിദ്രാവേളയിൽ സെറുബ്രത്തിലേക്കുള്ള ആവേഗങ്ങളെ തടയുന്നത് തലാമസാണ് നിദ്രാവേളയിൽ സെറുബ്രത്തിലേക്കുള്ള ആവേഗങ്ങളെ തടയുന്നത് തലാമസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാണ്യവിള യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാണ്യവിള പരുത്തിയാണ് പരുത്തി രാസസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം മഗ്നീഷ്യം രാസസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണ് മഗ്നീഷ്യം മേഘങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ മേഘങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ഏതാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് ജനഗണമനയെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ജനഗണമനയെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് കാശിരംഗ നാഷണൽ പാർക്കിലെ സംരക്ഷിത മൃഗം കാശിരംഗ നാഷണൽ പാർക്കിലെ സംരക്ഷിത മൃഗം ഏതാണ് ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ട മൃഗമാണ് ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ട മൃഗമാണ് കാശിരംഗ നാഷണൽ പാർക്കിലെ സംരക്ഷിത മൃഗം ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട ശുക്രനാണ് ശുക്രൻ ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖല ബാങ്ക് എസ് ബി ഐ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖല ബാങ്ക് ആണ് എസ് ബി ഐ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് പത്രം ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് പത്രം ഹിമാലയൻ നദികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം വഹിക്കുന്ന നദി ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഹിമാലയൻ നദികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം വഹിക്കുന്ന നദി സ്ലിം ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം എയ്ഡ്സ് ആണ് സ്ലിം ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എയ്ഡ്സ് ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി പാമ്പാറാണ് ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് പാമ്പാർ കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ജനുവരി പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ജനുവരി പതിനൊന്നിനാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്നത് നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നി തിളങ്ങുന്നതിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം അപവർത്തനം നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നി തിളങ്ങുന്നതിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസമാണ് അപവർത്തനം ഇൻസുലിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം സിങ്ക് ആണ് ഇൻസുലിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം സിങ്ക് പെട്രോളിയം രൂപം കൊള്ളുന്ന ശില അവസാദശില പെട്രോളിയം രൂപം കൊള്ളുന്നത് അവസാദ ശിലയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യയും ചൈനയും പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിലാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാല് തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം ചൊവ്വ 
ചലിക്കുന്ന ശില്പം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നൃത്തരൂപം ഒഡീസിയാണ് ചലിക്കുന്ന ചലിക്കുന്ന ശില്പം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നൃത്തരൂപം ഏതാണ് ഒഡീസി ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപം ആകീരണം ചെയ്യുന്ന നിറം കറുപ്പാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപം ആകീരണം ചെയ്യുന്ന നിറമാണ് കറുപ്പ് ദേശീയ പതാകയുടെ നീളവും വീതിയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ത്രീ എസ് ടു ടു ആണ് ദേശീയ പതാകയുടെ നീളവും വീതിയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധമാണ് ത്രീ എസ് ടു ടു ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശരാവതി നദിയിലാണ് ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശരാവതി നദി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പഴയ പേര് ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പഴയ പേരാണ് ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പനങ്ങളുടെ എണ്ണം ആവൃത്തി ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പനങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ആവൃത്തി പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കലാപം മലബാർ ലഹള പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മലബാർ ലഹളയാണ് കേരളത്തിലെ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നദി കബനി കേരളത്തിലെ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് കബനി ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് വള്ളത്തോൾ എഴുതിയ കവിത എൻ്റെ ഗുരുനാഥ് ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് വള്ളത്തോൾ എഴുതിയ കവിതയാണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥ് വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണമായ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാസം പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനം വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസമാണ് പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനം ബ്യൂട്ടി വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഇ ബ്യൂട്ടി വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ ഇ കേരളത്തിൽ കളിമണ്ണ് നിക്ഷേപം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊണ്ടറയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊണ്ടറയിലാണ് കേരളത്തിൽ കളിമണ്ണ് നിക്ഷേപം ഏറ്റവും അധികമുള്ളത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് എത്ര ഉയരം മുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് മലനാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അടിയാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അടി ഉയരം മുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് മലനാട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അഗ്നികുണ്ട ലഘനി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മാപ്പിള ലഹളകളുടെ ഭാഗമായ ആദ്യ സംഭവം പന്തല്ലൂരിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ നടന്നുവെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതാര് ടി എൽ സ്ട്രെഞ്ച് ആണ് ടി എൽ സ്ട്രെഞ്ച് സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയാണ് പ്ലൂട്ടോഫോബിയ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടി പ്ലൂട്ടോഫോബിയ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ താപനില ഒരു ഡിഗ്രി ഉയർത്തുന്നതിനാവശ്യമായ താപം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു താപദാരിത ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ താപനില ഒരു ഡിഗ്രി ഉയർത്തുന്നതിനാവശ്യമായ താപം അറിയപ്പെടുന്നത് താപദാരിത തലയോട്ടിയിലെ കട്ടിയുള്ള ചർമ്മത്തിൻ്റെ പേര് സ്കാൽപ്പ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂസ് ഏജൻസി പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂസ് ഏജൻസി ഏത് രാജാവിൻ്റെ കാലത്താണ് വൈക്കത്ത് പാച്ചു മൂത്തത് തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രം രചിച്ചത് അയില്യം തിരുനാൾ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സംയോജിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കാറ്റിനേഷൻ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സംയോജിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് കാറ്റിനേഷൻ നീലാം സ്ട്രോങ് എത്ര സമയമാണ് ചന്ദ്രനിൽ ചെലവഴിച്ചത് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുപ്പത്തിയാറ് മിനിറ്റ് നീലാം സ്ട്രോങ് എത്ര സമയമാണ് ചന്ദ്രനിൽ ചെലവഴിച്ചത് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുപ്പത്തിയാറ് മിനിറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദിനോസർ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്താണ് ഗുജറാത്തിലെ റയോലിയിലാണ് കേരള പോലീസ് അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം രാമവർമ്മപുരം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ രാമപുരം രാമവർമ്മപുരം കേരള പോലീസ് അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം അയഡിൻ ബാഷ്പത്തിൻ്റെ നിറം വയലറ്റ് ആണ് അയഡിൻ ബാഷ്പത്തിൻ്റെ നിറം വയലറ്റ് മാജുലി ദ്വീപ് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്ര ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് മാജുലി ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണുനീർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ക്രിമൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് കണ്ണൂർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ലാക്രിമൽ ഗ്രന്ഥി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് കർണാടകയും തമിഴ്നാടുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏക ജില്ല വയനാട് വയനാട് ജില്ലയാണ് കർണാടകയും തമിഴ്നാടുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത്
കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല തൃശൂർ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചെറുതുരുത്തിയിലാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ രോഗ രോഗവാഹകർ ഈഡീസ് ഈജിപ്തി എന്ന കൊതുക് വർഗം ഈഡീസ് ഈജിപ്തി എന്ന കൊതുക് വർഗമാണ് ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ രോഗവാഹകർ ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ലെസർ ഹിമാലയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതനിര ഹിമാചലാണ് ലെസർ ഹിമാലയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹിമാചൽ ഇന്ത്യയുടെ പരുത്തി തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുംബൈ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ പരുത്തി തുറമുഖം മുംബൈ ദേശീയ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിലവിൽ വന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് പത്താം പഞ്ചവത്സര കാലത്താണ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ലോക്പാലിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആര് പിനാക്കി ചന്ദ്രഘോഷ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ലോക്പാലിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ പിനാക്കി ചന്ദ്രഘോഷ് ലോക സാക്ഷരതാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ എട്ടാണ് ലോക സാക്ഷരതാ ദിനം സെപ്റ്റംബർ എട്ട് ആഷസ് കപ്പ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആഷസ് കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് കളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആഷസ് കപ്പ് കേരള സർക്കാർ നൽകുന്ന പരമോന്നത സാഹിത്യ പുരസ്കാരം എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരമാണ് കേരള സർക്കാർ നൽകുന്ന പരമോന്നത സാഹിത്യ പുരസ്കാരമാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര നായക എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി അരുണ അസഫ് അലി അരുണ അസഫ് അലിയെയാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര നായക എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആദ്യ ഭൂപടം വരച്ചതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അനക്സി മാണ്ടർ തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതിയുടെ ആദ്യ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി നിയമിതനായ മലയാളി തോട്ടത്തിൽ ബി രാധാകൃഷ്ണൻ തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതിയുടെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിട്ട് നിയമിതനായ മലയാളിയാണ് തോട്ടത്തിൽ ബി രാധാകൃഷ്ണൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റൽ നഗരസഭ ഏത് തൊടുപുഴ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തൊടുപുഴയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റൽ നഗരസഭ ചന്ദ്രന്റെ ഇരുണ്ട ഭാഗത്തിറങ്ങിയ ചൈനയുടെ പേടകം ചാങ് ഇ ഫോർ ചന്ദ്രന്റെ ഇരുണ്ട ഭാഗത്തിറങ്ങിയ ചൈനയുടെ പേടകമാണ് ചാങ് ഇ ഫോർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പുകളെ പറയുന്ന പേര് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ കോശകേന്ദ്രം കണ്ടെത്തുകയും അതിനെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ കോശകേന്ദ്രം കണ്ടെത്തുകയും അതിനെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ പാകമാകുന്നതനുസരിച്ച് ഫലങ്ങളിലെ ഹരിത കണങ്ങൾ ഡാഷായി മാറുന്നു വർണ്ണകങ്ങൾ ആയി മാറുന്നു പാകമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫലങ്ങളിലെ ഹരിത കണങ്ങൾ വർണ്ണകങ്ങൾ ആയി മാറുന്നു കോശമാർമ്മം ഇല്ലാത്തവയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ബാക്ടീരിയ കോശമാർമ്മം ഇല്ലാത്തവയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ബാക്ടീരിയ കോശത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന അന്യവസ്തുക്കളെ ദഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട ദഹന രസങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോശാങ്കം ലൈസോസോമാണ് കോശത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന അന്യവസ്തുക്കളെ ദഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട ദഹന രസങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോശാങ്കമാണ് ലൈസോസോ നാസയുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി റോവർ ഏത് ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനുള്ള ദൗത്യമായിരുന്നു ചൊവ്വ ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനുള്ള ദൗത്യമായിരുന്നു നാസയുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി റോവർ ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്നും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ റൈസോബിയം അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് റൈസോബിയം പൂക്കളുടെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രശാഖ ഫ്ലോറിക്കൾച്ചർ പൂക്കളുടെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഫ്ലോറിക്കൾച്ചർ 
മൂപ്പെത്താതെ അടക്കം വാടി വീഴുന്ന രോഗം മൂപ്പെത്താതെ അടക്കം വാടി വീഴുന്ന രോഗം രോഗമാണ് മാഹാളി മാഹാളി കാർബൺ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് കാർബൺ പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് കാർബൺ പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു തലയോടിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് തലയോടിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിരണ്ട് മാംസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ അമിനോ അമ്ലങ്ങളാണ് മാംസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് അമിനോ അമ്ലങ്ങൾ ചലോ ചലോ ദില്ലി ചലോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആരുടേതാണ് ചലോ ചലോ ദില്ലി ചലോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആരുടേതാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെതാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഫംഗസുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം മൈക്കോളജി ഫംഗസുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മൈക്കോളജി റെഡ് ക്രോസ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് റെഡ് ക്രോസ് സ്ഥാപിതമായത് ആസമിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപമായി അറിയപ്പെടുന്ന കലാരൂപം സാത്രിയ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയാണ് ആസാമിൻ്റെ ആസാമിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപമായി അറിയപ്പെടുന്ന കലാരൂപമാണ് സാത്രിയ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ശില്പിയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് പി സി മഹലാനോബീസ് ആണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ശില്പി ആരാണ് പി സി മഹലാനോബീസ് മഴയിലൂടെ പരാഗണം നടത്തുന്ന സസ്യം കുരുമുളക് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ പേര് ൈഫ് മിഷൻ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് ലൈഫ് മിഷൻ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം കർണാടക ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആസ്ഥാനം കർണാടകയിലാണ് ലോക നാട്ടറിവ് ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലോക നാട്ടറിവ് ദിനം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ കൻവർ സിംഗ് ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ കൻവർ സിംഗ് സന്യാസി കലാപ പശ്ചാത്തലമാക്കി ഭംഗി ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി രചിച്ച നോവൽ അനന്തമഠം സന്യാസി കലാപം പശ്ചാത്തലമാക്കി ഭംഗി ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി രചിച്ച നോവലാണ് ആനന്ദമഠം നബാഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ നബാഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ മുദ്രാ രാക്ഷസം ആരുടെ കൃതിയാണ് വിശാഖദത്ത് മുദ്രാ രാക്ഷസം ആരുടെ കൃതിയാണ് വിശാഖദത്തിന്റെ കൃതിയാണ് മുദ്രാ രാക്ഷസം വൈദ്യുത പ്രവാഹം രേഖപ്പെടുത്തുവാനുള്ള യൂണിറ്റ് ആംബിയർ വൈദ്യുത പ്രവാഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് ആംബിയർ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നത് ആര് രാഷ്ട്രപതിയാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നത് രാഷ്ട്രപതി സൂര്യകാന്തി പൂവിന് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണകം സാന്തോഫിൽ ആണ് സൂര്യകാന്തി പൂവിന് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണകമാണ് സാന്തോഫിൽ സോഡാ വെള്ളത്തിലെ ലീനം ഏത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സോഡാ വെള്ളത്തിലെ ലീനമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പല്ലുകൾക്കിടയിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആഹാരാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ബാക്ടീരിയ പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ആസിഡ് ദന്തക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഈ ആസിഡിന്റെ പേര് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് കണ്ണൂരിലെ സെയിന്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് പോർച്ചുഗീസുകാർ കണ്ണൂരിലെ സെയിന്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് പോർച്ചുഗീസുകാർ വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ആരാ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഭൂമധ്യ രേഖയ്ക്ക് വടക്കുള്ള അർദ്ധഗോളം ഉത്തരാർദ്ധഗോളം ഭൂമധ്യ രേഖയ്ക്ക് വടക്കു വടക്കുള്ള അർദ്ധഗോളം ഉത്തരാർദ്ധഗോളം മുട്ടത്തോടുമായി ആസിഡ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കും ഇതിന് കാരണമാകുന്ന ഏത് പദാർത്ഥമാണ് മുട്ടത്തോടിൽ ഉള്ളത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ശ്വസന വേരുകൾ കാണപ്പെടുന്ന സസ്യങ്ങൾ കണ്ട് ശ്വസന വേരുകൾ കാണപ്പെടുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് കണ്ട് പത്മശ്രീ നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ നർത്തകി നടരാജ് പത്മശ്രീ നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ നർത്തകി നടരാജ് 
അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയായ മൗണ്ട് വിൻസൺ കീഴടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഭിന്നശേഷക്കാരി അരുണിമ സിൻഹയാണ് അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയായ മൗണ്ട് വിൻസൺ കീഴടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഭിന്നശേഷിക്കാരിയാണ് അരുണിമ സിൻഹ മർമ്മദ്രവ്യത്തിൽ വലക്കണ്ണികൾ പോലെ കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്നത് ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലികയാണ് മർമ്മദ്രവ്യത്തിൽ വലക്കണ്ണികൾ പോലെ കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്നത് ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലിക മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്താൽ ആദ്യമായി കോശങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ റോബർട്ട് ഹുക്ക് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്താൽ ആദ്യമായിട്ട് കോശങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജീവികളുടെ ഘടനാപരവും ജീവശാസ്ത്രപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകം കോശം ജീവികളുടെ ഘടനാപരവും ജീവശാസ്ത്രപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് കോശം പൂക്കൾ ഫലങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണകം സാന്തോഫിൻ ആണ് പൂക്കൾ ഫലങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണകമാണ് സാന്തോഫിൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ചരിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി മലയാളത്തിലുണ്ടായ ആദിത്യ മഹാകാവ്യം കൃഷ്ണഗാഥ ശ്രീകൃഷ്ണ ചരിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി മലയാളത്തിലുണ്ടായ ആദിത്യ മഹാകാവ്യമാണ് കൃഷ്ണഗാഥ വെളിച്ചം ദുഃഖമാണോണി തമസല്ലോ സുഖപ്രദം ആരുടെ വരികളാണ് ഇവ അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിയുടെ വരികളാണ് ഇവ വെളിച്ചം ദുഃഖമാണോണി തമസല്ലോ സുഖപ്രദം എന്നത് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിയുടെ വരികളാണ് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ ആരാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ആദ്യത്തെ ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് നേടിയ കൃതി ആദ്യത്തെ ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് നേടിയ കൃതി ഓടക്കുഴലാണ് ഓടക്കുഴൽ എന്ന കാവ്യ സമാഹാരം ജി ശങ്കര കുറുപ്പിന്റെ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ആദ്യത്തെ ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് നേടിയ കൃതി ഓടക്കുഴൽ ആരുടേതാണ് ജി ശങ്കര കുറുപ്പിന്റേതാണ് കാവ്യ സമാഹാരമാണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് സൂയിസൈഡ് ബാഗുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോശാംഗം ലൈസോസോ സൂയിസൈഡ് ബാഗുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോശാംഗമാണ് ലൈസോസോ മൂന്ന് ഹൃദയമുള്ള ജീവി നീരാളി ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കണ്ടൽ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊയിലാണ്ടിയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കണ്ടൽ മ്യൂസിയം എവിടെയാണ് കൊയിലാണ്ടി തുരിശിന്റെ രാസനാമം തുരിശിന്റെ രാസനാമം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ബുക്കർ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ വ്യക്തി അരുന്ധതി റോയ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ബുക്കർ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് അരുന്ധതി റോയ് തഷ്കന്റ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് തഷ്കന്റ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന സ്ഥലം നോർത്ത് പറവൂരാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് എവിടെയാണ് നോർത്ത് പറവൂർ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ലോട്ടറി നിരോധിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് ലോട്ടറി നിരോധിച്ച ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം അമീറ്റർ ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് അമീറ്റർ ഒരു ഭൂപടത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഏതു ദിക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വടക്ക് ഒരു ഭൂപടത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വടക്ക് പണ്ടാരപ്പാട്ട വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് പണ്ടാരപ്പാട്ട വിപ്ലവം നടന്നത് മഞ്ഞളിന്റെ മഞ്ഞ നിറത്തിന് കാരണമായ രാസവസ്തു കുർക്കുമീനാണ് മഞ്ഞളിന്റെ മഞ്ഞ നിറത്തിന് കാരണമായ രാസവസ്തു കുർക്കുമീൻ മഞ്ഞപ്പൂവ് ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ ഏത് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു മഞ്ഞപ്പൂവ് ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഹോൺ മുഴക്കുന്ന ഒരു വാഹനം അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഹോൺ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചത കൂടുന്നതായും കടന്നുപോയി കഴിയുമ്പോൾ ഉച്ചത കുറയുന്നതായും അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് കാരണം ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് മൂലകങ്ങളെ 
ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ച് വർഗീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അൻറ്റോയൻ ലവോസിയാണ് ലവോസിയ മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ച് വർഗീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അൻറ്റോയിൻ ലവോസിയ ഇന്ധനങ്ങളുടെ അപൂർണ ജ്വലനവുമായി ഇന്ധനങ്ങളുടെ അപൂർണ ജ്വലന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് ഇന്ധനങ്ങളുടെ അപൂർണ ജ്വലന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ലോക്പാൽ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ജനസംരക്ഷകൻ ലോക്പാൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ജനസംരക്ഷകൻ വില്ലുവണ്ടി സമരം നടത്തിയ നവോത്ഥാന നേതാവ് ആരാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് വില്ലുവണ്ടി സമരം നടത്തിയ നവോത്ഥാന നേതാവ് അയ്യങ്കാളി അന്തർദേശീയ കടുവാ ദിനം എന്നാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് അന്തർദേശീയ കടുവാ ദിനം കേരളത്തിന്റെ തെക്കേറ്റത്തെ ജില്ല തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിന്റെ തെക്കേറ്റത്തെ ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ദേശീയ യുവജന ദിനം എന്നാണ് ദേശീയ യുവജന ദിനം ജനുവരി പന്ത്രണ്ടാണ് ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് എത്ര ശതമാനം സംവരണമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണ് മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് എത്ര ശതമാനം സംവരണമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനം മഞ്ഞ കലർന്ന ഓറഞ്ച് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണകം കരോട്ടിനാണ് മഞ്ഞ കലർന്ന ഓറഞ്ച് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണകം ഏതാണ് കരോട്ടിൻ ചുവപ്പ് പർപ്പിൾ എന്നീ നിറങ്ങൾ നൽകുന്ന വർണ്ണകം ആന്തോസയാനി ചുവപ്പ് പർപ്പിൾ എന്നീ നിറങ്ങൾ നൽകുന്ന വർണ്ണകമാണ് ആന്തോസയാനി കോശത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രമായി അറിയപ്പെടുന്നത് മർമ്മം കോശത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് മർമ്മം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം കരൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം കരൾ പിള്ളവാദം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം പോളിയോ പിള്ളവാദം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പോളിയോ വുൾഫ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് വുൾഫ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടങ്സ്റ്റൺ നാഫ്തലിൻ ഗുളികകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഡാഷിൽ നിന്നാണ് കോൾ ടാറിൽ നിന്നാണ് നാഫ്തലിൻ ഗുളികകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കോൾ ടാറിൽ നിന്നാണ് ചീരയിലയിൽ അതിന്റെ ചുവപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം ആന്തോസയാനി ചീരയിലയിൽ അതിന്റെ ചുവപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം ഏതാണ് ആന്തോസയാനി ആപേക്ഷിക ആർദ്രത അളക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ആപേക്ഷിക ആർദ്രത അളക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ കേരളത്തിലെ പുൽത്തൈല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഓടക്കാലിയാണ് കേരളത്തിലെ പുൽത്തൈല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് ഓടക്കാലിയിലാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല തൃശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് കണ്ടൽ കാടുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല ഏതാണ് കണ്ണൂരാണ് കണ്ടൽ കാടുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല കണ്ണൂർ ബംഗാൾ കടുവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സൗരവ് ഗാംഗുലിയാണ് ബംഗാൾ കടുവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് സൗരവ് ഗാംഗുലി തൈറോക്സിന്റെ അഭാവം മൂലം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ക്രെട്ടനിസം തൈറോക്സിന്റെ അഭാവം മൂലം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ക്രെട്ടനിസം ജലാശയങ്ങളിൽ പോഷകങ്ങൾ അമിതമാകുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണത്തിന് പറയുന്ന പേര് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ജലാശയങ്ങളിൽ പോഷകങ്ങൾ അമിതമാക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ലിറ്റിൽ സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം പ്ലാറ്റിനമാണ് ലിറ്റിൽ സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാറ്റിനം ജമ്മു കാശ്മീരിനെ പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് പ്രാഥമിക ശില എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആഗ്നേയ ശിലയാണ് പ്രാഥമിക ശില ആഗ്നേയ ശില പെൻസിൽ ലഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബണിന്റെ രൂപം ഗ്രാഫൈറ്റ് പെൻസിൽ ലഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബണിന്റെ രൂപമാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഡാമിൽ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ജലത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഊർജം സ്ഥിതി കോർച്ചം ഡാമിൽ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ജലത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഊർജം സ്ഥിതി കോർച്ചം പയറു ചെടിയുടെ വേരിലെ മുഴകളിൽ വസിക്കുന്ന നൈട്രജൻ സ്ഥിരീകരണ ബാക്ടീരിയ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് റൈസോബിയം ഏകതാ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്താണ് ഗുജറാത്തിലാണ് ഏകതാ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് 
നെഹ്റു ട്രോഫി വെള്ളംകളി നടക്കുന്ന കായൽ പുന്നമടക്കായലാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി വെള്ളംകളി നടക്കുന്നത് ഏത് കായലിലാണ് പുന്നമടക്കായലിലാണ് ജടായുപാറ ടൂറിസം പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കൊല്ലം കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ജടായുപാറ ടൂറിസം പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സുമംഗല എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ എഴുതുന്ന എഴുത്തുകാരിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് ലീല നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് സുമംഗല എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ എഴുതുന്ന എഴുത്തുകാരിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് ലീല നമ്പൂതിരിപ്പാട് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് മുൽശങ്കർ എന്നാണ് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് മുൽശങ്കർ മിലേസൂർ മേരാ തുമാര എന്ന ഗാനം രചിച്ച വ്യക്തി പിയൂഷ് പാണ്ഡെ മിലേസൂർ മേരാ തുമാര എന്ന ഗാനം രചിച്ച വ്യക്തി പിയൂഷ് പാണ്ഡെ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യം ബാഗ് ഫ്രീ സ്കൂൾ തരിയോട് എസ് എ എൽ പി സ്കൂൾ ആണ് വയനാട്ടിലെ തരിയോട് എസ് എ എൽ പി സ്കൂൾ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ പട്ടിക വർക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആരംഭിച്ചത് പാലോടാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ പട്ടിക വർക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആരംഭിച്ചത് പാലോട് ട്രെയിൻ എയ്റ്റീൻ്റെ പുതിയ പേര് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ എയ്റ്റീൻ്റെ പുതിയ പേരാണ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് കോശത്തിൽ മർമ്മമില്ലാത്ത ജീവികൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് പ്രോകാരിയോട്ടുകൾ എന്നാണ് കോശത്തിൽ മർമ്മം ഇല്ലാത്ത ജീവികൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് പ്രോകാരിയോട്ടുകൾ ജന്തുശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തിയോഡർ ഷോനാണ് ജന്തുശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് തിയോഡർ ഷോൺ മർമ്മത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള പദാർത്ഥ സംവഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് മർമ്മരന്ധ്രമാണ് മർമ്മത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള പദാർത്ഥ സംവാഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് മർമ്മരന്ധ്രം കായിക രംഗത്തെ ഓസ്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോറിയസ് സ്പോർട്സ് അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ആണ് കായിക രംഗത്തെ ഓസ്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ലോറിയസ് സ്പോർട്സ് ലോറിയസ് സ്പോർട്സ് അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ മയക്കുമരുന്നുകളുടെ വിതരണത്തെ കുറിച്ച് പോലീസിന് രഹസ്യ വിവരം കൈമാറുന്നതിനുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പ് യോദ്ധാവ് മയക്കുമരുന്നുകളുടെ വിതരണത്തെ കുറിച്ച് പോലീസിന് രഹസ്യ വിവരം കൈമാറുന്നതിനുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പിന്റെ പേരാണ് യോദ്ധാവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ നാലായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജ് കണ്ടെത്തിയത് എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാരണാസിയിൽ നിന്നുമാണ് നാലായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജ് കണ്ടെത്തിയത് ഡാഷ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പാമ്പുകൾ ഗന്ധം അറിയുന്നത് നാക്ക് സൂപ്പർ ബഗ് എന്ന ബാക്ടീരിയകളെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആനന്ദ് മോഹൻ ചക്രവർത്തിയാണ് സൂപ്പർ ബഗ് എന്ന ബാക്ടീരിയകളെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആനന്ദ് മോഹൻ ചക്രവർത്തി ദി ബുക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ബേർഡ്സ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ് സാലിം അലി ആണ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ബേർഡ്സ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ് ആരാണ് സാലിം അലി ആവിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ജെയിംസ് വാട്ട് ആണ് ആവിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് വാട്ട് മാഹി ഏത് യൂറോപ്യൻ ശക്തിയുടെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായിരുന്നു മാഹി ഏത് യൂറോ യൂറോപ്യൻ ശക്തിയുടെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായിരുന്നു മാഹി പശ്ചിമഘട്ടം കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് സഹ്യ പർവ്വത നിരകൾ എന്നാണ് പശ്ചിമഘട്ടം കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സഹ്യ പർവ്വത നിരക്കൾ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അമൃത്സർ ആണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സ്മാരകം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമൃത്സർ മലബാർ കലാപം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മലബാർ കലാപം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് കാർട്ടോഗ്രാഫി എന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭൂപട നിർമ്മാണം കാർട്ടോഗ്രാഫി ഭൂപട നിർമ്മാണം പ്രസിദ്ധമായ പക്ഷിപാതാളം ഏത് ജില്ലയിലാണ് വയനാട്ടിലാണ് പക്ഷിപാതാളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് ആന്റിജൻ ഇല്ലാത്ത രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ആന്റിജൻ ഇല്ലാത്ത രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ഒ ഗ്രൂപ്പ് മണിഹാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് മണിയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി കൃത്രിമമായി ജലം നിർമ്മിച്ചത് ജോസഫ് പ്രീസ്ലി ആണ് ആദ്യമായിട്ട് കൃത്രിമമായിട്ട് ജലം നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് ജോസഫ് പ്രീസ്ലി 
ഏത് രോഗത്തെയാണ് വിവാഹമോചനത്തിന് കാരണമായി കാണിക്കാമായിരുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തത് കുഷ്ടമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര മ്യൂസിയം ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് മുംബൈയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര മ്യൂസിയം ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് മുംബൈ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നിർവഹിക്കുന്ന ജൈവ കണം ഹരിത കണമാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നിർവഹിക്കുന്ന ജൈവ കണമാണ് ഹരിത കണം ഗ്രന്ഥി കോശങ്ങളിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന കോശാംഗം ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഗ്രന്ഥി കോശികൾ കോശങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന കോശാംഗമാണ് ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് കോശത്തിലെ മാംസ്യ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം റൈബോസോം കോശത്തിലെ മാംസ്യ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമാണ് റൈബോസോം പാല് തൈരാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുളി രുചിക്ക് കാരണമായ ആസിഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് പാല് തൈരാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുളി രുചിക്ക് കാരണമായ ആസിഡ് ഏതാണ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് സസ്യകോശത്തെ ജന്തുകോശത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകം കോശഭിത്തിയാണ് സസ്യകോശത്തെ ജന്തുകോശത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് കോശഭിത്തി ലോകജല ദിനം ലോകജല ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ലോക ജല ദിനം ദേശീയോദ്യാനമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നിത്യഹരിത വനം സൈലന്റ് വാലി ദേശീയോദ്യാനമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നിത്യഹരിത വനമാണ് സൈലന്റ് വാലി കേരളത്തിൽ നിന്നും കർണാടകയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദി കബനി നദി കേരളത്തിൽ നിന്നും കർണാടകത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കബനി നദി ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പത്രമാധ്യമങ്ങളാണ് ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പത്രമാധ്യമങ്ങൾ തമിഴിലെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിരുക്കുറൽ ആണ് തമിഴിലെ ബൈബിൾ ഏതാണ് തിരുക്കുറൽ ഫലം പാകമാകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ എത്തിലിൻ ആണ് എത്തിലിൻ ഫലം പാകമാകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് എത്തിലിൻ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം ഗാനിമീഡ് സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമാണ് ഗാനിമീഡ് കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിക്കുന്നതിന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിതുരുന്ന രാസപദാർത്ഥം സിൽവർ അയോഡൈഡ് ആണ് കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിക്കുന്നതിന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിതറുന്ന രാസപദാർത്ഥമാണ് സിൽവർ അയോഡൈഡ് വൈദ്യുതോൽപാദനം ഏത് മേഖലയിൽ പെടുന്നു വൈദ്യുതോൽപാദനം ദ്വിതീയ മേഖലയിൽ പെടുന്നു വൈദ്യുതോൽപാദനം ദ്വിതീയ മേഖല സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഗുരു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഗുരു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ അകക്കാമ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങൾ പ്രാഥമിക തരംഗങ്ങൾ അകക്കാമ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങളാണ് പ്രാഥമിക തരംഗങ്ങൾ ഗീതാ ഗോവിന്ദത്തിന് ചങ്ങമ്പുഴ രചിച്ച വിവർത്തനം അറിയപ്പെടുന്നത് ദേവഗീത എന്നാണ് ഗീതാ ഗോവിന്ദത്തിന് ചങ്ങമ്പുഴ രചിച്ച വിവർത്തനമാണ് ദേവഗീത മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാൽഷ്യം സംയുക്തം കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാൽഷ്യം സംയുക്തമാണ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി നേപ്പാളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സാഗർ മാത എന്നാണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി നേപ്പാളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സാഗർ മാത മുടി നഖം എന്നിവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന മാംസ്യം കെരാറ്റിൻ മുടി നഖം എന്നിവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന മാംസ്യമാണ് കെരാറ്റിൻ അടൽ സേതു പാലമേതു നദിക്ക് കുറുകെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മണ്ടോവി നദി മണ്ടോവി നദിക്ക് കുറുകെയാണ് അടൽ സേതു പാലം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോശത്തിന് ദൃഢതയും ആകൃതിയും നൽകുന്ന കോശാംഗമായ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് കോശാസ്ഥിക്കൂടം കോശത്തിന് ദൃഢതയും ആകൃതിയും നൽകുന്ന കോശാംഗമായ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കോശാസ്ഥിക്കൂടം കോശത്തിലെ ഊർജ നിലയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആണ് കോശത്തിലെ ഊർജ നിലയം മൈറ്റോകോൺട്രിയ 
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അധികം ഭാഷകളിൽ ചിത്ര സംയോജനം നടത്തിയതിന് ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഇടം നേടിയ വ്യക്തി ശ്രീകർ പ്രസാദ് ആണ് പതിനേഴ് ഭാഷകളിലാണ് ചിത്ര സംയോജനം നടത്തിയത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അധികം ഭാഷകളിൽ ചിത്ര സംയോജനം നടത്തിയതിന് ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഇടം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ശ്രീകർ പ്രസാദ് പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഇൻകിലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയത് ഭഗത് സിംഗ് ആണ് ഇൻകിലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയത് ആരാണ് ഭഗത് സിംഗ് ആരവല്ലി നിരകളിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഗുരു ശിഖർ ആരവല്ലി നിരകളിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് ഗുരു ശിഖർ കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്കിൽ പ്രധാനമായും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കാണ്ടാമൃഗമാണ് കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്കിൽ പ്രധാനമായും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കാണ്ടാമൃഗം രക്തത്തിൽ അരുണ രക്താണുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന അവസ്ഥ പോളിസൈത്തീമിയ രക്തത്തിൽ അരുണ രക്താണുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് പോളിസൈത്തീമിയ ഖനികളിൽ പൊടി പറക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽഷ്യം സംയുക്തം ഖനികളിൽ പൊടി പറക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽഷ്യം സംയുക്തമാണ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ മൂലകം ടെക്നീഷ്യം കൃത്രിമമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ മൂലകമാണ് ടെക്നീഷ്യം ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ കാർട്ടൂണിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശങ്കറാണ് കെ ശങ്കര പിള്ള എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശങ്കർ ശങ്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കെ ശങ്കരൻ പിള്ളയാണ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ കാർട്ടൂണിന്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്മസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഹീമോഫീലിയ ക്രിസ്മസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് രോഗമാണ് ഹീമോഫീലിയ കൊച്ചിയിലെ ബോൾഗാട്ടി പാലസ് നിർമ്മിച്ചത് ഡച്ചുകാരാണ് കൊച്ചിയിലെ ബോൾഗാട്ടി പാലസ് നിർമ്മിച്ചത് ഡച്ചുകാർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ് റോയ് ആയിരുന്നത് ഡഫറിൻ പ്രഭു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ് റോയ് ആയിരുന്നത് ഡഫറിൻ പ്രഭു തലച്ചോറിന്റെ സംരക്ഷണ കവചം മെനിഞ്ചസ് ആണ് തലച്ചോറിന്റെ സംരക്ഷണ കവചം മെനിഞ്ചസ് മൃക്കയിലെ ജീവധർമ്മപരമായ അടിസ്ഥാന ഘടകം നെഫ്രോണുകൾ മൃക്കയിലെ ജീവധർമ്മപരമായ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് നെഫ്രോണുകൾ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് കണ്ടെത്തിയത് ആര് ഡോക്ടർ അലക് ജഫ്രീസ് ആണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് കണ്ടെത്തിയത് ഡോക്ടർ അലക് ജഫ്രീസ് സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ സമത്വ സമാജ സ്ഥാപകൻ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ രണ്ടാം ബുദ്ധൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച കവി ആരാണ് ജി ശങ്കര കുറുപ്പാണ് ജി ശങ്കര കുറുപ്പാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ രണ്ടാം ബുദ്ധൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വോട്ടർ ശ്യാംസരൻ നീക്കി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വോട്ടർ ശ്യാംസരൻ നീക്കി ആൽക്കഹോളും ആസിഡും പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എസ്റ്ററുകൾ എന്നാണ് ആൽക്കഹോളും ആസിഡും പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എസ്റ്ററുകൾ സസ്യങ്ങളിൽ ഇല ഫലം എന്നിവ പൊഴിയാൻ കാരണമാകുന്ന ആസിഡ് അപ്സിക് ആസിഡ് ആണ് സസ്യങ്ങളിൽ ഇല ഫലം എന്നിവ പൊഴിയുവാൻ കാരണമാകുന്ന ആസിഡ് ആണ് അപ്സിക് ആസിഡ് ജലം നിറച്ച ക്ലാസിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന നാണയം അല്പം ഉയർന്നതായി തോന്നാൻ കാരണം ജലം നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന നാണയം അല്പം ഉയർന്നതായിട്ട് തോന്നാൻ കാരണം അപവർത്തനമാണ് അപവർത്തനം ജൂട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്ത ജൂട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്തയാണ് വയലാർ അവാർഡ് ആദ്യമായിട്ട് നേടിയത് ആര് ലളിതാംബിക അന്തർജനം അഗ്നിസാക്ഷി എന്ന കൃതിക്ക് വയലാർ അവാർഡ് ആദ്യമായിട്ട് നേടിയത് ലളിതാംബിക അന്തർജനം പുഴ കടന്ന് പൂക്കളുടെ താഴ്വരയിലേക്ക് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് മോഹൻലാൽ ലോക തണ്ണീർ തട ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടാണ് ലോക തണ്ണീർ തട ദിനം ഫെബ്രുവരി രണ്ട് കേരളം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് കേരളം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ സംസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്
ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അധികാരമുള്ളത് ആർക്കാണ് രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അധികാരമുള്ളത് ആർക്കാണ് രാഷ്ട്രപതി ആരുടെ ഭരണകാലമാണ് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിന്റെ സുവർണ കാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരുടെ ഭരണകാലമാണ് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിന്റെ സുവർണ കാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ ഭരണകാലമാണ് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത ദേശീയ നേതാവ് ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത ദേശീയ നേതാവ് ആരാണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ ജലത്തുള്ളികളെ ജനൽ ഗ്ലാസിൽ ഒട്ടിച്ചു നിർത്തുന്ന ബലം അഡ്ഹിഷനാണ് ജലത്തുള്ളികളെ ജനൽ ഗ്ലാസിൽ ഒട്ടിച്ചു നിർത്തുന്ന ബലമാണ് അഡ്ഹിഷൻ ഊഷ്മാവ് കൂടുന്തോറും ഒരു ദ്രാവകത്തിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുറയുന്നു ഊഷ്മാവ് കൂടുന്തോറും ഒരു ദ്രാവകത്തിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുറയുന്നു വന്ദേ മാതൃത്തിന്റെ രചന രചയിതാവ് വന്ദേ മാതൃത്തിന്റെ രചയിതാവ് ബങ്കിങ് ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ആണ് ബങ്കിങ് ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നവർക്കായി ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടി നിരാഹാര സമരം അനുഷ്ഠിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ശ്രീരാമലു ആണ് തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനത്തിനായിട്ട് നിരാഹാര സമരം അനുഷ്ഠിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് ശ്രീരാമലു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കാണപ്പെടുന്ന ശില കായാന്തരിത ശിലയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് കായാന്തരിത ശിലയാണ് ഇടിമിന്നൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹമാണെന്ന് തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണ് ഇടിമിന്നൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹമാണെന്ന് തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബ്രഹ്മോസ് മിസൈൽ ഏത് രാജ്യങ്ങളുടെ സംയുക്ത സംരംഭമാണ് ഇന്ത്യ റഷ്യ ഇന്ത്യയുടെയും റഷ്യയുടെയും സംയുക്ത സംരംഭമാണ് ബ്രഹ്മോസ് മിസൈൽ വൈറ്റ് വാഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽഷ്യം സംയുക്തം കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് വൈറ്റ് വാഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽഷ്യം സംയുക്തം കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവ് ആരാണ് ജെ സി ഡാനിയൽ ആണ് മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവ് ജെ സി ഡാനിയൽ സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലെ പ്രൊജക്ടറുകളുടെ പ്രവർത്തന തത്വം വിഭംഗനമാണ് സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലെ പ്രൊജക്ടറുകളുടെ പ്രവർത്തന തത്വം വിഭംഗനം വിറകു കത്തുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ് രാസമാറ്റമാണ് വിറകു കത്തുന്ന പ്രവർത്തനം എന്നതൊരു രാസമാറ്റമാണ് ജി പി എസ് എന്ന ഗതി നിർണയ ഉപഗ്രഹ സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത രാജ്യം യു എസ് എ ആണ് ജി പി എസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് യു എസ് എ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എയ്ഡ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സംസ്ഥാനം ഏതാണ് തമിഴ്നാട് ഇറാനി ട്രോഫി ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ഇറാനി ട്രോഫി ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗം ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗം ഏതാണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയാണ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ ആരാണ് ശക്തികാന്ത ദാസ് പ്രതിരോധം പൂജ്യമായ പദാർത്ഥങ്ങളെ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ പ്രതിരോധം പൂജ്യമായ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കാവൽക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കാവൽക്കാരൻ ആരാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇന്ത്യയിൽ വോട്ടിംഗ് പ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിന്നും പതിനെട്ടാക്കി മാറ്റിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് അറുപത്തി ഒന്നാം ഭേദഗതി വോട്ടിംഗ് പ്രായം ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്നും പതിനെട്ടാക്കി മാറ്റിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് അറുപത്തി ഒന്നാം ഭേദഗതി നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ശക്തിയുടെ കവി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മലയാള കവി ഇടശ്ശേരിയാണ് ശക്തിയുടെ കവി ആരാണ് ഇടശ്ശേരി ഒരു ആറ്റത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസിനു ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ നിശ്ചിത സഞ്ചാരപാത ഓർബിറ്റ് ഒരു ആലത്തിൽ ഒരു ഒരു ആറ്റത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസിനു ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ നിശ്ചിത സഞ്ചാരപാതയാണ് ഓർബിറ്റ് ബ്ലാക്ക് വിഡോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവി ചിലന്തി ഇന്ത്യയെ വടക്കേ ഇന്ത്യ തെക്കേ ഇന്ത്യ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്ന നദി നർമ്മദയാണ് ഇന്ത്യയെ വടക്കേ ഇന്ത്യ തെക്കേ ഇന്ത്യ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്ന നദിയാണ് നർമ്മദ നദി 
ബോംബെ ബോംബർ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ആണ് ബോംബെ ബോംബർ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ കേരള കൗമുദി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് കേരള കൗമുദി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം പ്രവേശന വിളംബരം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വര അയ്യർ ആണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വര അയ്യർ അന്താരാഷ്ട്ര ശാസ്ത്ര ദിനം നവംബർ പത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര ശാസ്ത്ര ദിനം നവംബർ പത്ത് മുംബൈയെയും പൂനെയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ബോർഗട്ട് ആണ് മുംബൈയെയും പൂനെയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ബോർഗട്ട് കുമാരൻ ആശാന്റെ നളിനി ഏത് കാവ്യ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു നളിനി ഖണ്ഡകാവ്യമാണ് കുമാരൻ ആശാന്റെ നളിനി ഏത് കാവ്യ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ഖണ്ഡകാവ്യം വൈദ്യുത ബൾബിലെ ഫിലമെന്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് വൈദ്യുത ബൾബിലെ ഫിലമെന്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടങ്സ്റ്റൺ ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ രാകേഷ് ശർമ്മ ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് രാകേഷ് ശർമ്മ വൈദ്യുത പ്രവാഹം മൂലം ഒരു ലൈനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രാസവിഘടനം വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം വൈദ്യുത പ്രവാഹം മൂലം ഒരു ലൈനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രാസവിഘടനമാണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകം നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ആണ് ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ദേശീയ നിയമ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ദേശീയ നിയമ ദിനം നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാണ് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ദേശീയ നിയമ ദിനം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന റെസിസ്റ്റൻസ് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഓമാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഓ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇടമലക്കുടി സർക്കാർ ട്രൈബൽ എസ് എൽ പി സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ നിഗുണ്ടു മലയാളം മുതുവാൻ ഭാഷ നിഗുണ്ടു ഇടമലക്കുടി സർക്കാർ ട്രൈബൽ എൽ പി സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ നിഗണ്ടുവാണ് മലയാളം മുതുവാൻ ഭാഷ നിഗണ്ടു കൊച്ചി നഗരത്തിലെ വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂ കൊച്ചി നഗരത്തിലെ വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂ രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആനമല ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആനമല കേരളത്തിലെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ഇടുക്കി ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ല തലയോട്ടിയിലെ അസ്ഥികളിൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഏക അസ്ഥി കീഴ്ത്താടിയല്ലാണ് തലയോട്ടിയിലെ അസ്ഥികളിൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഏക അസ്ഥിയാണ് കീഴ്ത്താടിയല്ല ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം ലോക പുസ്തക ദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ലോക പുസ്തക ദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദേശീയ സാക്ഷരതാ മിഷൻ ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ദേശീയ സാക്ഷരതാ മിഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത മീരാഭായി ആണ് തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് മീരാഭായി മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നോവൽ അവകാശികൾ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നോവലാണ് അവകാശികൾ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം വിശ്വേശ്വരയ്യയാണ് ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം വിശ്വേശ്വരയ്യ താജ്മഹൽ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് താജ്മഹൽ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി ഏതാണ് നെയ്യാറാണ് കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി പത്രപ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചുള്ള 
മലയാളത്തിലെ ആദ്യ കൃതി വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം പത്രപ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലെ ആദ്യ കൃതിയാണ് വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം ക്ഷയരോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നൽകുന്ന വാക്സിൻ ബി സി ജി ക്ഷയരോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നൽകുന്ന വാക്സിൻ ആണ് ബി സി ജി അജ്ന മോട്ടോയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം അജ്ന മോട്ടോയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് എന്നാണ് മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് കുടുംബശ്രീ ആരംഭിച്ചത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണോ ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് കുടുംബശ്രീ ആരംഭിച്ചത് ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി കാവേരിയാണ് കാവേരി നദിയാണ് ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ആവർത്തി കൂടിയ തരംഗം വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ആവർത്തി കൂടിയത് ഗാമയാണ് ഗാമ മുളകിന്റെ എരിവിന് കാരണമായ രാസവസ്തു ക്യാപ്സസിൻ മുള മുളകിന്റെ എരിവിന് കാരണമായ രാസവസ്തുവാണ് ക്യാപ്സസിൻ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് കെ കേളപ്പന്റെ അറസ്റ്റിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരനാണ് കെ കേളപ്പന്റെ അറസ്റ്റിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരൻ ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ വെടിവെക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട ജനറൽ ആരാണ് ജനറൽ ഡയർ ജനറൽ ഡയർ ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ വെടിവെക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട ജനറൽ ജനറൽ ഡയർ നെല്ലിക്കയിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകം നെല്ലിക്കയിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം സി ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹത്തിൽ ആകെ എത്ര ദ്വീപുകൾ ഉണ്ട് ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹത്തിൽ മുപ്പത്തി ആറ് ദ്വീപുകളാണുള്ളത് മുപ്പത്തി ആറ് ഇന്ത്യയിൽ ധവള വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ധവള വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് ജില്ലയിലാണ് പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കൊല്ലം ക്യാനീസ് ഫെമിലിയാരിസ് ഏത് ജീവിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് ക്യാനീസ് ഫെമിലിയാരിസ് എന്നത് നായയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് ജഡത്ത നിയമം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഗലീലിയോ ഗലീലി ജഡത്ത നിയമം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഗലീലിയോ ഗലീലി ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ പഞ്ചസാര സാക്കറിൻ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ പഞ്ചസാര ഏതാണ് സാക്കറിൻ വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഓഡോമീറ്റർ വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഓഡോമീറ്റർ പഞ്ചായത്ത് രാജിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജിന്റെ പിതാവ് ബൽവന്ത് റായ് മേത്തയാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബൽവന്ത് റായ് മേത്ത സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം പച്ച നിറത്തിലുള്ള പ്രകാശമുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിനുള്ളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകം ക്ലോറിൻ ആണ് പച്ച നിറത്തിലുള്ള പ്രകാശമുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിനുള്ളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകമാണ് ക്ലോറിൻ ഓസോണിന്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഡോപ്സൺ ആണ് ഓസോണിന്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഡോപ്സൺ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള മണ്ഡലം ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് സറൈസക് ന്യൂട്ടൻ ആണ് പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് സറൈസക് ന്യൂട്ടൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന നദി ഏതാണ് പെരിയാറാണ് പെരിയാർ നദിയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സാലിം അലിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ പക്ഷി സങ്കേതം തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതമാണ് തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതമാണ് ഡോക്ടർ സാലിം അലിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ പക്ഷി സങ്കേതം ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യയുടെ പക്ഷി മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ സാലിം അലി ആണ് ഇന്ത്യയുടെ പക്ഷി മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ സാലിം അലി രക്തത്തിലെ ആന്റിബോഡികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാഗം രക്തത്തിലെ ആന്റിബോഡികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്മയിലാണ് പ്ലാസ്മ എടയ്ക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മല അമ്പുകുത്തി മല എടയ്ക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമ്പുകുത്തി മലയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ കോഹിനൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഷ
ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഖാരിഫ് വിള ഏതാണ് നെല്ലാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഖാരിഫ് വിളയാണ് നെല്ല് വായ്പകളുടെ നിയന്ത്രകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് വായ്പകളുടെ നിയന്ത്രകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്ക് കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മത്സ്യം കരിമീൻ ഔദ്യോഗിക മത്സ്യം കരിമീൻ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല കണ്ണൂരാണ് കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല കണ്ണൂർ തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളപ്പിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രതിമ വേലുത്തമ്പി ദളവയുടേതാണ് വളപ്പിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വേലുത്തമ്പി ദളവയുടെ പ്രതിമ ബാരീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി പമ്പ പമ്പ നദിയാണ് ബാരീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ജില്ലയാണ് വയനാട് വയനാട് ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കോഴിക്കോട് വയനാട് ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിച്ച രാജ്യം കാനഡയാണ് ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിച്ചത് കാനഡ ഏതിൻ്റെ അയരാണ് ഖലീന കറുത്തിയത്തിൻ്റെ അയരാണ് ഖലീന ഏത് വിറ്റമിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് റിക്കറ്റ്സ് അഥവാ കണ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് വിറ്റാമിൻ ഡി ഇവിടെ കുറവ് മൂലമാണ് ഇന്ത്യയുടെ മഗ്ന കാട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ മഗ്ന കാട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങളെയാണ് ആര് ഒപ്പുവെക്കുന്നതിലൂടെയാണ് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബിൽ നിയമമാകുന്നത് പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവെക്കുന്നതിലൂടെയാണ് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബിൽ നിയമമാകുന്നത് ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ മൂലകം ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ റാണിഗഞ്ച് കൽക്കരിപ്പാടം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് റാണിഗഞ്ച് കൽക്കരിപ്പാടം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷര നഗരം ഏതാണ് കോട്ടയം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷര നഗരം കോട്ടയം അധ്യാപകരുടെ മികച്ച രചനയ്ക്ക് സംസ്ഥാന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അവാർഡ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി അവാർഡ് തേക്കടി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ പഴയ പേര് നെല്ലിക്കാമ്പെട്ടി തേക്കടി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ പഴയ പേരാണ് നെല്ലിക്കാമ്പെട്ടി മരുഭൂമിയിൽ മരീചിക കാണപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം അപവർത്തനമാണ് മരുഭൂമിയിൽ മരീചിക കാണപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസമാണ് അപവർത്തനം ശ്രീനാരായണ ഗുരു സന്ദർശിച്ച ഏക വിദേശ രാജ്യം ശ്രീലങ്ക ശ്രീനാരായണ ഗുരു സന്ദർശിച്ച ഏക വിദേശ രാജ്യമാണ് ശ്രീലങ്ക ഏത് മണ്ണിന്റെ രണ്ട് വകഭേദങ്ങളാണ് ഗാദർ ഭങ്കർ എന്നിവ എക്കൽ മണ്ണ് എക്കൽ മണ്ണിന്റെ രണ്ട് വകഭേദങ്ങളാണ് ഗാദർ ഭങ്കർ എന്നിവ മക്സസെ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ കേരളീയൻ വർഗീസ് കുര്യൻ ജൈവ മണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് ജൈവ മണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഗുജറാത്ത് ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിന്റെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിന്റെ സംരക്ഷകൻ സുപ്രീം കോടതി കുറിച്ച് കലാപത്തിന്റെ നേതാവ് രാമനമ്പി കുറിച്ച് കലാപത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്നത് രാമനമ്പി ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ആദ്യ ചെയർപേഴ്സൺ ശാന്ത സിൻഹ മോക്ഷ പ്രദീപം എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി മോക്ഷ പ്രദീപം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി എല്ലാ ആസിഡുകളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ എല്ലാ ആസിഡുകളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ അറ്റം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹിമാലയത്തിലെ പ്രദേശം ഇന്ദിരാക്കോൾ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ അറ്റം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹിമാലയത്തിലെ പ്രദേശമാണ് ഇന്ദിരാക്കോൾ പട്ടുനൂൽ വ്യവസായത്തിൽ ഒന്നാമതുള്ള സംസ്ഥാനം കർണാടക കണ്ടൽ വനങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണിനമേത് പീറ്റ് മണ്ണാണ് കണ്ടൽ വനങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണിനമാണ് പീറ്റ് മണ്ണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളുള്ള ജില്ല ഏത് കൊല്ലം കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ ഉള്ളത് വെർട്ടിസോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മണ്ണിനം 
കറുത്ത മണ്ണ് കറുത്ത മണ്ണാണ് വെർട്ടിസോൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മുതുകുളം പ്രസംഗം നടത്തിയതാര് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് മുതുകുളം പ്രസംഗം നടത്തിയത് തോൽവിറകു സമരം നടന്ന ജില്ല കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചീമേനി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇതിഹാസം എന്ന കൃതി അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിയുടേതാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇതിഹാസം ആരുടെ കൃതിയാണ് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കുന്ന പ്രക്രിയ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് തീവ്രപ്രകാശത്തിൽ കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്ന കോശങ്ങൾ കോൺ കോശങ്ങളാണ് മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നത് ഏതാണ് റോഡ് കോശങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ പിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യൻ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ പിതാവ് ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ബ്രിട്ടീഷ് രേഖകളിൽ കൊട്ടിയോട്ട് രാജ എന്ന് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരി പഴശ്ശിരാജയാണ് കൊട്ടിയോട്ട് രാജ എന്ന് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഭരണാധികാരി ആരാണ് പഴശ്ശിരാജ സിന്നബാർ എന്തിൻ്റെ ആയിരാണ് സിന്നബാർ മെർക്കുറിയുടെ ആയിരാണ് സിന്നബാർ ഭൂമിയുടെ പാലായന പ്രവേഗം പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഭൂമിയുടെ പാലായന പ്രവേഗം പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മധ്യപ്രദേശ് ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന രക്തത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം ശ്വേത രക്താണുക്കൾ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന രക്തത്തിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ് ശ്വേത രക്താണുക്കൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബാങ്ക് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ആണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബാങ്ക് നവഭാരതത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് നവഭാരതത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് മാൽഗുഡി ഡേയ്സ് ആരുടെ കൃതിയാണ് ആർ കെ നാരായൺ മാൽഗുഡി ഡേയ്സ് ആരുടെ കൃതിയാണ് ആർ കെ നാരായൺ കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരു കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീ നാരായണ ഗുരു എൻ ഡബ്ല്യു വൺ ദേശീയ ജലപാത ഏത് നദിയിലൂടെയാണ് ഗംഗാ നദിയിലൂടെയാണ് എൻ ഡബ്ല്യു വൺ ദേശീയ ജലപാത ഗംഗാ നദിയിലൂടെയാണ് ദൂരദർശൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് ദൂരദർശൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ ഗ്രഹം ഭൂമിയാണ് മരത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ചെന്തരുണി സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി മണിയാർ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് മണിയാർ ഒരാറ്റത്തിന്റെ എൻഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിരണ്ട് എൻഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് നീണ്ടകരയിലെ മത്സ്യബന്ധന വ്യവസായവുമായി സഹകരിക്കുന്ന രാജ്യം നോർവേ ആണ് നീണ്ടകരയിലെ മത്സ്യബന്ധന വ്യവസായവുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് നോർവേ മഴവില്ലിന്റെ പുറം വക്കിൽ കാണുന്ന നിറം ചുവപ്പ് മഴവില്ലിന്റെ പുറം വക്കിൽ കാണുന്ന നിറം ചുവപ്പ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലൂടെയാണ് കടൽ തീരമില്ലാത്ത ഏക കോർപ്പറേഷൻ ഏതാണ് തൃശൂരാണ് കടൽ തീരമില്ലാത്ത ഏക കോർപ്പറേഷൻ മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം ബുധൻ ഏതൊക്കെ ഗ്രഹങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ചൊവ്വ വ്യാഴം ചൊവ്വയ്ക്കും വ്യാഴത്തിനുമിടയിലാണ് ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് 
అర్జున్ అవార్డు నేడియా ది కేరళీయ వనిత కేసి ఏలమ్మ కలకత్త భవన మారుడ జన్మ గృహమాన కుంచన్ నంబ్యర్ కుంచన్ నంబ్యరుడ జన్మ గృహమాన కలకత్త భవన చోర్చా సిద్ధాంతంటి ఉపజ్ఞాతావ దాదాబాయ్ నవరోజి ఆన చోర్చా సిద్ధాంతంటి ఉపజ్ఞాతావ ఆరాన దాదాబాయ్ నవరోజి రాజ్మహ్ కుందుగ ఏది సంస్థానతాన స్థితి చేయనది జార్ఖండిలాన రాజ్మహ్ కుందుగ స్థితి చేయనది జార్ఖండ్ షిక్ టెస్ట్ ఎంత రోగవుమాయి బంధపెట్టిరికిను డిఫ్తీరియ షిక్ టెస్ట్ ఎంత రోగవుమాయి బంధపెట్టిరికిను డిఫ్తీరియ లెన్స్ ప్రిసం ఇలక్ట్రిక్ బల్బ్ ఎన్నివ నిర్మిక్కా ఉపయోగించిన గ్లాస్ ఏదాన ఫ్లింట్ గ్లాస్ ఆన లెన్స్ ప్రిసం ఇలక్ట్రిక్ బల్బ్ ఎన్నివ నిర్మిక్కా ఉపయోగించిన గ్లాస్ ఫ్లింట్ గ్లాస్ సూర్యనిൽ నిన്നുള്ള తాపం భూమిలే తున్న రీతి విగిరణమాన సూర్యనിൽ നിന്നുള്ള తాపం భూమిలే తున్న రీతి ఏదాన విగిరణ కేంద్ర కిలంగ గవేషణ కేంద్రం స్థితి చేయనది శ్రీకారితాన కేంద్ర కిలంగ గవేషణ కేంద్రం ఎവിടെയാണ് శ్రీకారి ఇండియల్ ఇప్పొరతే కేంద్ర భరణ ప్రదేశంలోడే ఎన్నం ఎట్టాన ఎడకల్ గుహ స్థితి చేయన మల అంబుగుత్తి మల ఎడకల్ గుహ అంబుగుత్తి మలయలాన కరిమీనిന്റെ శాస్త్రీయ నామం ఎట్రోప్లస్ సురైటెన్సిస్ అన్నాను ఎట్రోప్లస్ సురైటెన్సిస్ కరిమీనిന്റെ శాస్త్రీయ నామం ఉల్కగൾ భౌమాంతరిక్షത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ కత్తునదిన కారణമായ బలం ఘర్షణ బలమാണ് ఘర్షణ బలం విడ్డిగలുടെ స్వర్ణం ఎన్న അറിയപ്പെടുന്നത് ఐ అండ్ పైరైట్స్ ആണ് విడ్డిగలുടെ స్వర్ణం ఎన్న അറിയപ്പെടുന്നത് ఐ అండ్ పైరైట్స్ దేశీయ శాస్త్ర దినమై ఆఘోషికనది ఎన్న ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎట్ ఆన దేశీయ శాస్త్ర దినం ఎన్న ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎట్ ఇండియా దేశీయ గానమాయ జనగణమన ఏది భాషలాన రచించినది బెంగాళీ భాషలాన దేశీయ గానమాయ జనగణమన ఏది భాషలాన బెంగాళీ దేశీయ గానతిని హ్రస్వరూప ఆలపిక్కాన ఎడుకునది ఇరవై సెకండ్ దేశీయ గానం ఆలపిక్కాన ఎడుకునది అంబతి రెండు సెకండ్ ఆన దేశీయ గానతిని హ్రస్వరూప ఆలపిక్కాన ఎడుకునది ఇరవై సెకండ్ జనగణమన తొడకతిల అరియపెట్టినది భారత్ విదాత జమ్మూ కాశ్మీర్ పునఃసంఘటన బిల్ రాష్ట్రపతి ఒప్పు వచ్చి రెండాయిరతి పంతొమ్మిద ఆగస్ట్ ఒంబదినాన రెండాయిరతి పంతొమ్మిద ఆగస్ట్ ఒంబద నిలవిలే ఏటం వలయ కేంద్ర భరణ ప్రదేశం ఏదా లడాక్ ఆన లడాక్ ఆన నిలవిలే ఏటం వలయ కేంద్ర భరణ ప్రదేశం కురువా ద్వీప్ ఏద నదిలాన కురువా ద్వీప్ స్థితి చేయనది కబని నదిలాన కబని నది కేంద్ర వన పరిస్థితి మంత్రాలయం నిలవి వన్ ఆయిరతి తొళ్ళాయిరతి ఎంబతి అంజిలాన ఇండియ సాంపతిక శాస్త్రతిన్నే పితావ దాదాబాయ్ నవరోజీ ఇండియ సాంపతిక శాస్త్రతిన్నే పితావ ఆరాన దాదాబాయ్ నవరోజీ ఇండియేయం చైనేయం వేర్తిరికిన రేఖ మక్ మోహన్ రేఖ ఇండియేయం చైనేయం వేర్తిరికినది మక్ మోహన్ రేఖ పక్షిగలే కురిచుల్ల పడనమాన ఓర్నిత్తోలజీ ఓర్నిత్తోలజీ అనేది పక్షిగలే కురిచుల్ల పడనం కేరళతిన్నే సంస్థానం మృగం ఆన మాపిళ కళాభవుమాయి బంధపెట్టి వధికపెట్ట మలబార్ కలెక్టర్ హెచ్ వి కొనేలి ఆన మాపిళ కళాభవుమాయి బంధపెట్ట వధికపెట్ట మలబార్ కలెక్టర్ ఆన హెచ్ వి కొనేలి చిరాపుంజీ ఏది సంస్థానత్తాన మేఘాలయలాన మేఘాలయ ఒడీషయుడే దుఃఖం ఎన్న అరియపడిన నది మహానది ఒడీషయుడే దుఃఖం ఎన్న అరియపడిన మహానది మలబార్ కలాభం ఆస్థానమాకి కుమారనాశ రచించ కృతియాన దురవస్థ మలబార్ కలాభం ఆస్థానమాకి కుమారనాశ రచించ కృతియాన దురవస్థ అసురైట్ ఏద లోహతిన్ ఐరాన అసురైట్ చెంబిన్డే ఐరాన శివగిరియ ఉద్భవికన నది శివగిరియ ఉద్భవికనది పెరియార్ ఇండ్యన్ దేశీయతయుడ పితామహ ఎన్ను విశేషిపికనది ఇండ్యన్ దేశీయతయుడ పితామహ రాజ్ నారాయణ్ బోస్ ఆన రాజ్ నారాయణ్ బోస్ కేరళ కళామండల స్థాపక వల్లతోల్ నారాయణ మేనన్ కేరళ కళామండల స్థాపక ఆరాన వల్లతోల్ నారాయణ మేనన్ విధవకల్కు విద్యాభ్యాసం నల్గునదినై బాంబేయ శారదా భవ స్థాపించద పండిత రమాబాయి ఆన విధవకల్కు విద్యాభ్యాసం నల్గునదినై బాంబేయ శారదా భవ స్థాపించద ఆరాన పండిత రమాబాయ్ 
ബംഗാളിലെ കർഷകർ നടത്തിയ സന്യാസി കലാപം പ്രമേയമാക്കി ബങ്കിങ് ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി രചിച്ച നോവലാണ് ആനന്ദമഠം നീലദർപ്പൺ എന്ന നാടകം രചിച്ചത് ദിനബന്ധു മിത്രയാണ് നീലദർപ്പൺ ആരുടെ നാടകമാണ് ദിനബന്ധു മിത്ര ആദ്യബായി രൂപം നൽകിയ ത്രിവർണ്ണ പതാകയിൽ എത്ര താമരകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എട്ട് താമരകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എട്ട് കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വി ഒ ചിദംബരം പിള്ളയാണ് കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വി ഒ ചിദംബരം പിള്ള ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് വായുവിൽ ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗത എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വായുവിൽ ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗത മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇന്ത്യൻ കറൻസിയുടെ വിനിമയ മൂല്യം സ്ഥിരമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതും കറൻസി നോട്ടുകൾ അച്ചടിച്ചിറക്കുന്നതുമായ സ്ഥാപനം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ നോട്ടുകളിൽ കറൻസിയുടെ മൂല്യം എത്ര ഭാഷകളിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പതിനേഴ് ഭാഷകളിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പതിനേഴ് ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ ഡാഷ് മൂലമാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ കമ്പനം കമ്പനം മൂലമാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ക്രയോജനിക്സ് വളരെ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ക്രയോജനിക്സ് കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കെ കേളപ്പനാണ് കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കെ കേളപ്പൻ കെ കേളപ്പന്റെ അറസ്റ്റിന് ശേഷം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് മയ്യാരത്ത് ശങ്കരനാണ് ആറ്റത്തിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണം പ്രോട്ടോൺ കരിമീനിനെ കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മത്സ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്താണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് തമിഴ്നാടും കർണാടകയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ജില്ല വയനാട് തമിഴ്നാടും കർണാടകയുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ജില്ലയാണ് വയനാട് തെയ്യങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാണ് കണ്ണൂരാണ് തെയ്യങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കണ്ണൂർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല ഏതാണ് പാലക്കാട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദിവാസികളുള്ള ജില്ല വയനാടാണ് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദിവാസികളുള്ളത് മനത്ത് പത്മനാഭന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര് എന്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ എന്നതാണ് എന്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ മനത്ത് പത്മനാഭനെ മദൻ മോഹൻ മാളവി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ ആണ് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ സൂര്യപ്രകാശം ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകീർണനം സൂര്യപ്രകാശം ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രതിഭാസം പ്രകീർണനം സൗര സ്പെക്ട്രത്തിലെ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ വർണ്ണം ചുവപ്പാണ് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ വർണ്ണം ചുവപ്പ് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം കൊണ്ടാടാൻ കാരണമായ കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സി വി രാമൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ ഫിലിം ഏതായിരുന്നു രാജ ഹരിചന്ദ്ര ഭൂവൽക്കത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ഏതാണ് ലോഹം അലൂമിനിയം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പഞ്ചായത്ത് രാജ് നടപ്പാക്കിയ സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാൻ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് എ നേഷ്യൻ ഇൻ മേക്കിംഗ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജിയാണ് എ നേഷ്യൻ ഇൻ മേക്കിംഗ് എന്ന പുസ്തകം ആരുടേതാണ് സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി ജോഗ വെള്ളച്ചാട്ടം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏത് നദിയിലാണ് ശരാവതി നദിയിലാണ് ജോഗ വെള്ളച്ചാട്ടം വിന്ധ്യ സത്പുര പർവ്വത നിരകൾക്ക് നിരകൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി നർമ്മദയാണ് നർമ്മദ നദി വിന്ധ്യ സാത്പുര പർവ്വത നിരകൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് നർമ്മദ നദി ഭാരതത്തിന്റെ ദേശീയ നദിയായി ഗംഗയെ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ദേശീയ നദിയായിട്ട് ഗംഗയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഡോട്ട്സ് എന്ന ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം ഏത് രോഗ ചികിത്സയ്ക്കുള്ളതാണ് ക്ഷയരോഗ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ചികിത്സാ സമ്പ്രദായമാണ് ഡോട്ട്സ് ഐറസിന്റെ കറുപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം മെലാനിൻ ആണ് ഐറസിന്റെ കറുപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം എന്താണ് മെലാനിൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി ഏതാണ് ഡെക്കാൺ പീഠഭൂമിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമിയാണ് ഡെക്കാൺ പീഠഭൂമി കേരളത്തിൽ നിന്നും കർണാടകയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദി കബനി നദിയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും കർണാടകയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കബനി നദി സൈലന്റ് വാലിയെ ദേശീയോദ്യാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് സൈലന്റ് വാലിയെ ദേശീയോദ്യാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലാണ് പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്നത് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഹിമാലയൻ നദി ഏതാണ് സിന്ധു നദിയാണ് സിന്ധു നദിയാണ് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഹിമാലയൻ നദി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ഫസൽ അലിയാണ് ഫസൽ അലി ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവിധോദ്ദേശ നദീതട പദ്ധതിയാണ് ബക്രാനങ്കൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവിധോദ്ദേശ നദീതട പദ്ധതിയാണ് ബക്രാനങ്കൽ ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മീഷനാണ് ഡോക്ടർ ഡി എസ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മീഷനാണ് ഡോക്ടർ ഡി എസ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആരാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ആണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശ നയത്തിന്റെ മുഖ്യ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ വിദേശ നയത്തിന്റെ മുഖ്യ ശില്പി ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശ നയത്തിന്റെ മുഖ്യ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം നെപ്റ്റ്യൂൺ ഏറ്റവും അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം സൂര്യനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെപ്റ്റ്യൂൺ ആണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ചേർന്നുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ശുക്രനാണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ചേർന്നുള്ള ഗ്രഹം ശുക്രൻ വലയങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ശനിയാണ് വലയങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ശനി ജലം നിറച്ച ഗ്ലാസിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന നാണയം അല്പം ഉയർന്നതായി തോന്നാൻ കാരണം അപവർത്തനമാണ് അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ ആണ് ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ ആണ് അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു ഐസോട്ടോപ്പ് ഏതാണ് ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് ഡ്യൂട്ടീരിയം ഡ്യൂട്ടീരിയം ആദ്യത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയത് ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻ പിള്ളയാണ് ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻ പിള്ളയാണ് ആദ്യത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയത് കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ പ്രതിജ്ഞ എത്തിയത് ആരാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായരാണ് കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ പ്രതിജ്ഞ എഴുതിയത് ആരാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായരാണ് പള്ളിവാസൽ പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പള്ളിവാസൽ പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുതിരപ്പുഴയിലാണ് മുതിരപ്പുഴ കേരളത്തിലെ മയിൽ വളർത്തൽ കേന്ദ്രം കേരളത്തിലെ മയിൽ വളർത്തൽ കേന്ദ്രം ചൂലന്നൂർ മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് ചൂലന്നൂർ ചൂലന്നൂർ മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് കേരളത്തിലെ മയിൽ വളർത്തൽ കേന്ദ്രം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്ന സ്ഥലം വേദാരണ്യ കടപ്പുറത്താണ് വേദാരണ്യ കടപ്പുറത്താണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് രൂപീകരിച്ച ജില്ല ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് രൂപീകരിച്ച ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് രൂപീകരിച്ച ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ല സൂര്യനിലും മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളിലും ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഏത് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് സൂര്യനിലും മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളിലും ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥ നെഗറ്റീവ് താപനില രേഖപ്പെടുത്താത്ത സ്കെയിൽ ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് താപനില രേഖപ്പെടുത്താത്ത സ്കെയിലാണ് കെൽവിൻ സ്കെയിൽ മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ അമ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടി അമ്മയാണ് കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടി അമ്മയാണ് മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ അമ്മ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ സർക്കസ് കലയുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ സർക്കസ് കലയുടെ പിതാവ് ആരാണ് കീലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണനാണ് കീലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വേല ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടണമെന്ന മുദ്രാവാക്യം ആരുടേതാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ 
വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടേതാണ് വേല ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടണമെന്ന മുദ്രാവാക്യം കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയത്താണ് കോട്ടയം മുത്തശ്ശി എന്ന പേരിൽ നോവൽ എഴുതിയത് മുത്തശ്ശി എന്ന പേരിൽ നോവൽ എഴുതിയത് ചെറുകാടാണ് ചെറുകാന്ത് ചെറുകാട് ഗോവിന്ദ പിഷാരടി എൻ മഗജ എഴുതിയത് ആരാണ് അംബിക സുധൻ മങ്ങാടാണ് എൻ മഗജ എഴുതിയത് അംബിക സുധൻ മങ്ങാട് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിനോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ജാഥ സവർണ ജാഥ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിനോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ജാഥയാണ് സവർണ ജാഥ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി ഏതാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അകക്കാമ്പിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനം അണുസംയോജനമാണ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അകക്കാമ്പിൽ നടക്കുന്നത് ഏത് തരം രാസപ്രവർത്തനമാണ് അണുസംയോജനം ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിലെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണം ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയസിലെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണം ഏതാണ് ന്യൂട്രോൺ ആണ് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണം ന്യൂട്രോൺ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തിന് ശേഷം ഒപ്പുവെച്ച ഉടമ്പടി ഏതാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തിന് ശേഷം ഒപ്പുവെച്ച ഉടമ്പടിയാണ് വേണാട് ഉടമ്പടി വേണാട് ഉടമ്പടി ചതുപ്പ് പനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചതുപ്പ് പനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മലേറിയയാണ് ചതുപ്പ് പനി മലേറിയ ഹിരാക്കുഡ് ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഹിരാക്കുഡ് ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാനദിയിലാണ് ഹിരാക്കുഡ് ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഏതാണ് മഹാനദി വസ്തുക്കളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോടോപ്പ് ഏതാണ് വസ്തുക്കളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോടോപ്പ് ആണ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഭാരതത്തിന്റെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭാരതത്തിന്റെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ ആരാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈ സഫാരി പാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈ സഫാരി പാർക്ക് തെന്മലയാണ് തെന്മല ഭൂരഹിതരില്ലാത്ത കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജില്ലയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ജില്ല ഏതാണ് ഭൂരഹിതരില്ലാത്ത കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ലയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദി ഏതാണ് കുറ്റ്യാടിപ്പുഴയാണ് കുറ്റ്യാടിപ്പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കേരള റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കേരള റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോട്ടയത്താണ് ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ മാതാവ് ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാഡംബിക്കാജി കാമയാണ് മാഡംബിക്കാജി കാമയാണ് ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ മാതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഇടുക്കി ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ പദവി ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭാഷ ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ പദവി ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭാഷയാണ് തമിഴ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഗറില്ല യുദ്ധമുറ സ്വീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ നേതാവ് താത്തിയോ തോപ്പിയാണ് താത്തിയോ തോപ്പിയാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തില് ഗറില്ല യുദ്ധമുറ സ്വീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ നേതാവ് ഹാഷിമോട്ടോ എന്ന രോഗം ബാധിക്കുന്ന അവയവം ഹാഷിമോട്ടോ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ ബാധിക്കുന്നു ഹാഷിമോട്ടോ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ ബാധിക്കുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആലുവയിൽ സർവമത സമ്മേളനം നടത്തിയ വർഷം ആലുവയില് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സർവമത സമ്മേളനം നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള അണക്കെട്ട് ഏതാണ് ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ടാണ് ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള അണക്കെട്ട് നാണു ആശാൻ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നാണു ആശാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് നാണു ആശാൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വാളൻ പുളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് വാളൻ പുളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ആണ് വാളൻ പുളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ഗുഹകളിൽ താമസിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ആദിവാസി വർഗം ഗുഹകളിൽ താമസിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ആദിവാസി വർഗമാണ് ചോല നായ്ക്കന്മാർ 
చాలా నాయకన్మా భూగురుత ఆకర్షణతోడ చెడికల్ ప్రతికరికిన ప్రతిభాసం భూగురుత ఆకర్షణతోడ చెడికల్ ప్రతికరికిన ప్రతిభాసమాన జియోట్రోపిసం జియోట్రోపిసం ఇండియన్ స్వాతంత్ర్యతిండే అంబదాం వార్షికతిల్ ప్రఖ్యాపించ పంచవల్సర పద్ధతి ఒంబదాం పంచవల్సర పద్ధతియాన్ ఒంబదామతే పంచవల్సర పద్ధతి కల్పాతిపుడ ఏదు నదియుడే కైవడియాన కల్పాతిపుడ భారతపుడే కైవడియాన భారతపుడే కైవడియాన కల్పాతిపుడ వాగన్ ట్రాజడి ఏది కళాభవమైట్ బంధపెట్టిరికిందో మలబార్ కళాభవమైట్ బంధపెట్టిరికిందో వాగన్ ట్రాజడి జనన మరణ దివసంగ పొదు ఒవై కేరళ సర్కార్ ప్రఖ్యాపించిట్టుల ఏక వ్యక్తి జనన దివసవు మరణ దివసవు పొదు ఒవైట్ కేరళ సర్కార్ ప్రఖ్యాపించిట్టుల ఏక వ్యక్తియాన శ్రీనారాయణ గురు పద్మశ్రీ నేడియ ఆదిత్య మలయాళి కాయిక తారమారాన పి టి ఉషయాన పద్మశ్రీ నేడియ ఆదిత్య మలయాళి కాయిక తారమాన పి టి ఉష రండాం భర్దోళి అన్నారియపెట్ట స్థలం పయ్యనూరాన్ రండాం భర్దోళి అన్నారియపెట్టద పయ్యనూర్ కుంజికణ్ణన్ గురుకల్క వాగ్ బడానందన్ ఎన్న పేరు నల్గేద ఆలత్తూర్ శివయోగ్యాన ఏదిండియ సస్యశాస్త్ర నామమాన కోకోస్ న్యూసిఫర కోకోస్ న్యూసిఫర్ అయినది తెంగిండియ సస్యశాస్త్ర నామమాన పట్టం తాణుపిళ రూపీకరించ పార్టీ ఏదాన్ ప్రజా సోషలిస్ట్ పార్టీ ప్రజా సోషలిస్ట్ పార్టీ రూపీకరించది ఆరాన పట్టం తాణుపిళ్ళ ప్రెసిడెంట్ భరణం నిలవిల్ వన్న ఆది ఇండియన్ సంస్థానం పంజాబ్ ఆన ప్రెసిడెంట్ భరణం నిలవిల్ వన్న ఆదిత్య ఇండియన్ సంస్థానం పంజాబ్ ఇందిరా కనా ఇందిరా గాంధీ కనాలిండే పడే పేరు రాజస్థాన్ కనా రాజస్థాన్ కనాలాన ఇందిరా గాంధీ కనా ఎన్న అరియపడినది ఇండియయుమై అతిర్తి పంగుడున రాజ్యంలో ఏటవం చెరుదేతాన భూటానాన ఇండియయుమైట అతిర్తి పంగుడున రాజ్యంలో ఏటవం చెరుద భూటాన్ ఏటవం వేగతిల్ వలరున పుల్ వర్గ సస్యం మొలయాన ఏటవం వేగతిల్ వలరున పుల్ వర్గ సస్యం ఏదాన మొల భారత్ మాత అన్న ప్రశస్త చిత్రం వరచారాన అభనీంద్రనాథ ఠాగోర్ అభనీంద్రనాథ ఠాగోర్ ఆన భారత్ మాత అన్న ప్రశస్తమాయ చిత్రం వరచద జ్ఞానపీఠ పురస్కారం ఏర్పడుతీ వ్యవసాయి జ్ఞానపీఠ పురస్కారం ఏర్పడుతీ వ్యవసాయి ఆరాన శాంతి ప్రసాద్ జైన్ ఆన శాంతి ప్రసాద్ జైన్ ఏషియడ నోబెల్ ఎన్నరియపడినది ఏషియడ నోబెల్ ఎన్నరియపడినది మక్ససే అవార్డ్ ఆన మక్ససే అవార్డ్ మనుష్య శరీరత్తి విటామిన్ డి నిర్మించినది ఏది భాగత్తాన విటామిన్ డి నిర్మించపడినది తొక్కిలాన విటామిన్ ఈయుడ రాసనామం టోకోఫెరో విటామిన్ ఈయుడ రాసనామమాన టోకోఫెరో బ్యూటి వైటమిన్ అన్నారియపడినది వైటమిన్ ఈ ఆన ఏది గ్రహతిలాన గ్రేట్ డార్క్ స్పాట్ కాణపడినది నెప్ట్యూనిలాన నెప్ట్యూనిలాన గ్రేట్ డార్క్ స్పాట్ కాణపడినది ఏది సంస్థానం విభజించాన జార్ఖండ్ రూపవల్కరించది జార్ఖండ్ రూపవల్కరించది బీహార్ సంస్థానం విభజించిటాన బీహార్ ఇండియలె చువన నది అన్నారియపడినది బ్రహ్మపుత్రయాన ఇండియలె చువన నది ఏదాన బ్రహ్మపుత్ర అడియంద్ర హార్మోన్ ఎన్నరియపడినది అడియంద్ర హార్మోన్ అడ్రినాలినాన అడ్రినాలి ఆరుడ చరమ దినమాన భీకర ప్రవర్తన విరుద్ధ దినమైట్ ఆచరికినది రాజీవ్ గాంధీ రాజీవ్ గాంధీయుడ చరమ దినమాన భీకర ప్రవర్తన విరుద్ధ దినమైట్ ఆచరికినది ఇండియ పార్లమెంటిండే అధో సభ ఎన్నరియపడినది లోకసభయాన ఇండియ పార్లమెంటిండే అధో సభ ఎన్నరియపడినది ఏదాన లోకసభ దాదు సంపత్తి ఇండియ ఒన్నాం స్థానతుల సంస్థానం జార్ఖండ్ ఆన దాదు సంపత్తి ఇండియ ఒన్నాం స్థానతుల సంస్థానమాన జార్ఖండ్ నీతి ఆయోగ్ నిలవి వన్న తీయతి నీతి ఆయోగ్ నిలవి వన్నది రెండాయిరత్తి పదినంజ జనవరి ఒన్నినాన నీతి ఆయోగ్ నిలవి వన్నది రెండాయిరత్తి పదినంజ జనవరి ఒన్నినాన అసెంబ్లీ తెరంజెడిపి వోట్ చేద ఆదిత్య ప్రెసిడెంట్ ఆరాన అసెంబ్లీ తెరంజెడిపి వోట్ చేద ఆదిత్య ప్రెసిడెంట్ ఏ పి జె అబ్దుల్ కలాం ఒలింపిక్ వలయంగలి ఏషియే ప్రతినిధానం చేయన వలయతిండి నిరం మంజయాన ఒలింపిక్ వలయంగలి ఏషియే ప్రతినిధానం చేయన వలయతిండి నిరం మంజ 
ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ അംബേദ്കറുടെ ചരമദിനം ഏത് ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു മഹാപരിനിർവാണ ദിവസ് ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി ആരാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ ചരമദിനം മര മഹാപരിനിർവാണ ദിവസ് ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നു സ്വദേശ അഭിമാനി കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ എവിടേക്കാണ് തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ നാടുകടത്തിയത് തിരുനൽവേലിയിലേക്കാണ് തിരുനൽവേലിയിലേക്കാണ് സ്വദേശാഭിമാനി കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ നാടുകടത്തിയത് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ ജീവചരിത്രമായ അറിയപ്പെടാത്ത ഇ എം എസ് രചിച്ചത് അപ്പുക്കുട്ടൻ വള്ളിക്കുന്നാണ് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ ജീവചരിത്രം അറിയപ്പെടാത്ത ഇ എം എസ് ഇത് രചിച്ചത് ആരാണ് അപ്പുക്കുട്ടൻ വള്ളിക്കുന്ന മീനമാത രോഗമുണ്ടാകുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏത് ലോഹത്തിന്റെ മലിനീകരണം മൂലമാണ് മെർക്കുറി മെർക്കുറിയുടെ മലിനീകരണം മൂലമാണ് മീനമാത രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് മദ്യം തലച്ചോറിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് മദ്യം ബാധിക്കുന്നത് സെറിബല്ലത്തെയാണ് ഹിമാലയത്തിന്റെ നട്ടൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ പർവ്വതനിര ഹിമാദ്രിയാണ് ഹിമാലയത്തിന്റെ നട്ടല്ല ഹിമാദ്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനൊപ്പം പഞ്ചശീല ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ച ചൌ എൻ ലായ് ഏത് രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ചൈന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനൊപ്പം പഞ്ചശീല ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ആരാണ് ചൌവൻ ലായ് ആണ് ചൌവൻ ലായും ചൈന പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ചൊവ്വയുടെ ചുവപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം എന്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ചൊവ്വയുടെ ചുവപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം ഇരുമ്പിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇരുമ്പ് ബോംഡിലാച്ചുരം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ബോംഡിലാച്ചുരം അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് മനുഷ്യനിൽ ഇടതുവശത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഹൃദയം വലതുവശത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ടെക്സ്ട്രോ കാർഡിയ ടെക്സ്ട്രോ കാർഡിയ നളന്ത സർവകലാശാലയെ പുനരുദ്ധരിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ആണ് നീതി ആയോഗ് എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ നീതി ആയോഗ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ ബ്ലാക്ക് പഗോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രമാണ് കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രമാണ് ബ്ലാക്ക് പഗോഡ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂണിന്റെ മറ്റൊരു പേര് തുലാവർഷം വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂണിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് തുലാവർഷം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് പരീതുപിള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് പരീതുപിള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പഞ്ചായത്ത് പോത്തുങ്കൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് പോത്തുങ്കൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് സെന്റർ എറണാകുളം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് സെന്റർ ഏതാണ് എറണാകുളം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ടൂറിസം വില്ലേജ് ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ടൂറിസം വില്ലേജ് കുമ്പളങ്ങിയാണ് കുമ്പളങ്ങി ശാസ്ത്രീയമായ മത്സ്യകൃഷി ശാസ്ത്രീയമായ മത്സ്യകൃഷിയാണ് പിസി കൾച്ചർ ശാസ്ത്രീയമായ മത്സ്യകൃഷി പിസി കൾച്ചർ കണ്ണിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് പ്രതിബിംബം രൂപം കൊള്ളുന്നത് കണ്ണിന്റെ റെറ്റീനയിലാണ് റെറ്റീനയിലാണ് പ്രതിബിംബം രൂപം കൊള്ളുന്നത് പുഷ്പങ്ങളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റോസ് ആണ് മാവിന്റെ സസ്യശാസ്ത്ര നാമം മാഞ്ചിഫറ ഇന്ത്യക്ക മാവിന്റെ സസ്യശാസ്ത്ര നാമമാണ് മാഞ്ചിഫറ ഇന്ത്യക്ക കശുവണ്ടിയുടെ തോടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് അനാകാർട്ടിക് ആസിഡ് ആണ് കശുവണ്ടിയുടെ തോടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അനാകാർട്ടിക് ആസിഡ് സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജെ സി ബോസ് ആണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ട് എന്ന് തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജെ സി ബോസ് മാംസ്യ സംശ്ലേഷണത്തിൽ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന മൂലക് മഗ്നീഷ്യമാണ് മാംസ്യ സംശ്ലേഷണത്തിൽ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന മൂലകമാണ് മഗ്നീഷ്യം പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കാർബണിക സംയുക്തം സെല്ലുലോസ് ലാവ പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന മണ്ണിന് കറുത്ത മണ്ണാണ് ലാവ പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്ന മണ്ണിനമാണ് കറുത്ത മണ്ണ് ശങ്കരാചാര്യർ ഗോവർദ്ധന മഠം സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് ഗോവർദ്ധന മഠം സ്ഥാപിച്ചത് ഒഡീഷയിലെ പുരിയിലാണ് ഒഡീഷയിലെ പുരി 
പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ അസംസ്കൃത രൂപം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്നാണ് പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ അസംസ്കൃത രൂപം അറിയപ്പെടുന്നത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ശുക്രൻ കടന്നു വരുന്ന പ്രതിഭാസം ശുക്ര സംതരണം സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ശുക്രൻ കടന്നു വരുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ശുക്ര സംതരണം നള ചരിത മാട്ടക്കഥയെ കേരള ശാകുന്തളം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയാണ് നള ചരിത മാട്ടക്കഥയെ കേരള ശാകുന്തളം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനം പിൻവലിക്കൽ ഗാന്ധിജിയെ പ്രേരിപ്പിച്ച സംഭവം ചൗരി ചൗര സംഭവമാണ് നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനം പിൻവലിക്കാൻ ഗാന്ധിജിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ചൗരി ചൗര സംഭവം ഐത്തം അറബിക്കടലിൽ തള്ളണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാരാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് അക്കാമ ചെറിയാന്റെ ആത്മകഥ അക്കാമ ചെറിയാന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേരാണ് ജീവിതം ഒരു സമരം എന്നത് ജീവിതം ഒരു സമരം അസ്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓസ്റ്റിയോളജി അസ്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓസ്റ്റിയോളജി മലബാർ സിമന്റ് ഫാക്ടറി എവിടെയാണ് മലബാർ സിമന്റ് ഫാക്ടറി വാളയാറാണ് വാളയാർ ലോകസഭയിലും രാജ്യസഭയിലും അംഗമായ മലയാളി വനിത അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ ആന്ധ്ര കേസരി എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നേതാവ് ടി പ്രകാശമാണ് ആന്ധ്ര കേസരി എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നേതാവ് ടി പ്രകാശം ഇന്ത്യയിൽ സിനിമാ രംഗത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവാർഡ് ഇന്ത്യയിൽ സിനിമാ രംഗത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവാർഡാണ് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപ് ഭിത്രയാണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപ് ഏതാണ് ഭിത്ര ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് തുടിക്കുന്ന താളുകൾ ചങ്ങമ്പുഴ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേരാണ് തുടിക്കുന്ന താളുകൾ ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ന്യൂട്ടൺ ശബ്ദത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അക്കോസ്റ്റിക്സ് ശബ്ദത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അക്കോസ്റ്റിക്സ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് എവിടെയാണ് അസ്ഥി മഞ്ചയിലാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് എവിടെയാണ് അസ്ഥി മഞ്ചയിലാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ സാധാരണ താപനില എത്ര ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ സാധാരണ താപനില നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഗുരു ശിഖർ ഏത് മലനിരയുടെ ഭാഗമാണ് ആരവല്ലി മലനിരയുടെ ഭാഗമാണ് ഗുരു ശിഖർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ ഏതാണ് സുന്ദർബൻസ് ആണ് സുന്ദർബൻസ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ ഒരു ഡിഗ്രി രേഖാംശം വ്യത്യാസമുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമയ വ്യത്യാസം നാല് മിനിറ്റാണ് ഒരു ഡിഗ്രി രേഖാംശം വ്യത്യാസമുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മിനിറ്റാണ് ഏതിൻ്റെ പോഷക നദിയാണ് ജിൽജിത് ജിൽജിത് എന്നത് സിന്ധു നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് സിന്ധു നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ജിൽജിത് ആരെഴുതിയ പുസ്തകമാണ് നീർമാതളം പൂത്തകാലം കമല സുരയ്യ പ്രാദേശിക ഭാഷാ പത്ര നിയമം റദ്ദാക്കിയ വൈസ്രോയ് റദ്ദാക്കിയത് റിപ്പൺ പ്രഭു ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാല സൗഹൃദ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പുഴയ്ക്കലാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പുഴയ്ക്കലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാല സൗഹൃദ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അൺഹാപ്പി ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ലാല ലജ്പത് റായ് ആണ് ലാല ലജ്പത് റായ് ആണ് അൺഹാപ്പി ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആധുനിക ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് എം വിശ്വേശ്വരയ്യാണ് ആധുനിക ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് എം വിശ്വേശ്വരയ്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വെച്ച് പോലീസ് മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് മൊയ്യാറത്ത് ശങ്കരനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വെച്ച് പോലീസ് മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടിൽ ഒരണ സമരം നടന്നത് എവിടെയാണ് ഒരണ സമരം നടന്നത് കുട്ടനാട്ടിലാണ് കൃഷ്ണഗിരി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം ഏത് ജില്ലയിലാണ് കൃഷ്ണഗിരി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം വയനാട് ജില്ലയിലാണ് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് കൃഷ്ണഗിരി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഡി ജി പി ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഡി ജി പി 
కాంచన్ చౌదరి భట్టాచార్య కాంచన్ చౌదరి భట్టాచార్య బంగాళ్ ఉల్కడలిన సమాంతరమై స్థితి చేయున పర్వత నిర పూర్వఘట్టమాన బంగాళ్ ఉల్కడలిన సమాంతరమైట్ స్థితి చేయున పర్వత నిరయాన పూర్వఘట్టం కార్గిల్ స్థితి చేయున నదీ తీరం సురు ఆణ్ సురు నదీ తీరతాన కార్గిల్ స్థితి చేయనద లోక్సభలే జనరల్ పర్పస్ కమిటీడే తలవనార్ స్పీకరాన లోక్సభలే ఇండియడే విదేశకార్య వక్తవాయ ఆదివనిత నిరుభమ రావు గురుత్వాకర్షణ త్వరణం ఏటవం కూడదలుల్ల గ్రహం వ్యాడమాన గురుత్వాకర్షణ త్వరణం ఏటవం కూడదలుల్ల గ్రహమాన వ్యాడ భరణఘటనయడ మూన లిస్టులు ఉల్పడాత విషయంగలి నియమ నిర్మాణం నడతవానుల అధికారం ఎంగన అరియపడను అవశిష్ట అధికారం ఎన్న అరియపడను ఇండియలే ఏటవం అధికం కాణపడన కల్కరి ఇనమేద ఇండియలే ఏటవం అధికం కాణపడన కల్కరి ఇనమాన బిట్టుమినస్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ పార్లమెంట్ పాస్ ఆకే వర్షం ఆయిరతి తొల్లాయిరతి ఎన్బదాన నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ పార్లమెంట్ పాస్ ఆకేద ఆయిరతి తొల్లాయిరతి ఎన్బదిల వయనాటిల ఆదిత్య జలసేచన పదతి కారాపుడయాన వయనాటిల ఆదిత్య జలసేచన పదతియాన కారాపుడ ఇండియలే ఆదిత్యే జలతల్ పొంగి కిడకున సౌరోర్జ నిలయం స్థాపించ అణకెట్ట బాణాసుర సాగర్ అణకెట్టాన అప్పికో ప్రస్థానతిన్ బజ్ఞాతావ పాండురంగ హెడ్కే అప్పికో ప్రస్థానతిన్ బజ్ఞాతావారాయిరును పాండురంగ హెడ్కే ఒరు ఇండియ కమ్యూనిస్టిండ ఓర్మ కురుపుగాళ్ళ కృతి రచించ ఇఎంఎస్ నంబూదరి పాడాన రఫాల్ యుద్ధ విమానం పరతున్న ఆదే ఇండియ వనిత పైలట్ శివాంగి సింగ్ పుదే కణకుకు ప్రకారం ఎవరెస్టిన్ ఉయరం ఎత్రయాన ఎట్టాయిరతి ఎన్నూట నాలపతి ఎట్ట పాయింట్ ఎట్ట ఆరు మీటర్ అలగిల్ ఇరవతి ఒంబదినాయిరతి ముప్పతి రెండ్ అడి ఎట్టాయిరతి ఎన్నూట నాలపతి ఎట్ట పాయింట్ ఎట్ట ఆరు మీటర్ అలగిల్ ఇరవతి ఒంబదినాయిరతి ముప్పతి రెండ్ అడి మాస్ సంరక్షణ నియమం ఆవిష్కరించద లవోసియరాన ఓరో షెల్లినుళ్ళిలం కాణపడిన ఊర్జ మేఖలగలాన సబ్ షెల్లుక ఐసోటోపుగ కండత్యద ఫెడరిక్ సోడి ఒరు తన్మాత్రయిలే వివిధ ఆటంగలుడే ఆగే అటోమిక మాస్ అరియపడనద మోలిక్యులర్ మాస్ ఒరు తన్మాత్రయిలే వివిధ ఆటంగలుడే ఆగే అటోమిక మాస్ అరియపడనద మోలిక్యులర్ మాస్ శబ్దతిండి ప్రతిధ్వని అలన సముద్రంగలుడే మట్టు ఆళం కండుపిడికన్ ఉపయోగించిన ఉపకరణమాన సోనార్ శబ్దతిండే ప్రతిధ్వని అలన సముద్రంగలుడే మట్టు ఆళం కండుపిడికన్ ఉపయోగించిన ఉపకరణమాన సోనార్ శబ్దతేకా వేగతల్ సంచరించిన విమానంగలకు పరయన పేర సూపర్ సోనిక్ విమానంగ శబ్దతేకా వేగతల్ సంచరించిన విమానంగలాన సూపర్ సోనిక్ విమానంగ ఏద శాస్త్రతిండే పేరు నిన్నాన డెసిబల్ యూనిటిన ఆ పేరు వనద అలెక్సాండర్ గ్రహాంబ అలెక్సాండర్ గ్రహాంబ టాకియోణుగ కండుపిడిచ మలయాళి శాస్త్రజ్ఞ ఇసి జార్జ్ సుదర్శ ఇసి జి సుదర్శ టాకియోణుగ కండుపిడిచ మలయాళి శాస్త్రజ్ఞనాన ఇసి జి సుదర్శ సంఘటిచ శక్తరాగుగ విద్య కొండ ప్రబుద్ధరాగుగ ఇది ఆరుడే వాకుగలాన శ్రీనారాయణ గురువుండే వాకుగలాన సంఘటిచ శక్తరాగుగ విద్య కొండ ప్రబుద్ధరాగుగ ఎన్నద ఎం ముకుందే కేశవండి విలాభంగ ఎన్న నోవలిండి ప్రమేయం ఇఎంఎస్ఇండి జీవితమాన ఎం ముకుందే కేశవండి విలాభంగ ఎన్న నోవలిండి ప్రమేయం ఇఎంఎస్ఇండి జీవితం పరోపకారి అన్న కృతి రచించ నవోధాన నాయకൻ మక్తి తంగ పరోపకారి అన్న కృతి రచించ నవోధాన నాయకనాన మక్తి తంగ మాపిళ లహళయుడే పశ్చాత్తలతి జాతి చింతకెదిరే కుమారనాశ రచించ కావ్యం దురవస్థ మాపిళ లహళయుడే పశ్చాత్తలతి జాతి చింతకెదిరే కుమారనాశ రచించ కావ్యమాన దురవస్థ ఆయిరతి తొల్లాయిరతి ఎలుపతి ఒన్నిలే ఇండియ పాక్ యుద్ధతే తురర్ణ ఆయిరతి తొల్లాయిరతి ఎలుపతి రెండ్ సుల్ఫిఖర్ అలీ బోటయు ఇందిరాగాంధీ తమిళ ఉపవచ్చ కర సిమ్లా కర 
ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് സമീപം ഒഴുകുന്ന പുഴ ചീങ്കണ്ണി പുഴയാണ് ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് സമീപം ഒഴുകുന്ന പുഴയാണ് ചീങ്കണ്ണി പുഴ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് റെനാ ലനക്കാണ് റെനാ ലനക്കാണ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവില്ലാത്ത കണ്ണിലെ കോശങ്ങൾ റോഡ് കോശങ്ങളാണ് പ്രകാശരശ്മികളെ കണ്ണിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം കോർണിയയാണ് കോർണിയ സമര തീച്ചുളയിൽ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ഇ കെ നായനാറിന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേരാണ് സമര തീച്ചുളയിൽ എന്നത് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ദ്രാവിഡ ഭാഷ തമിഴ് ലോക പൈതൃകമായ റാണി കി വാവ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഗുജറാത്തിലാണ് ലോക പൈതൃകമായ റാണി കി വാവ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഗുജറാത്ത് സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷവും അന്തരീത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂട് നിലനിർത്തുന്നത് ഭൗമ വികിരണമാണ് സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷവും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂട് നിലനിർത്തുന്നത് ഭൗമ വികിരണം മലയൻ ഡോർഫ് ഏത് വിളയുടെ സങ്കരീനമാണ് തെങ്ങ് തെങ്ങിന്റെ സങ്കരീനമാണ് മലയൻ ഡോർഫ് എന്നത് എന്റെ പൂർവകാല സ്മരണകൾ എന്ന ആത്മകഥ രചിച്ചത് എ കെ ഗോപാലനാണ് എന്റെ പൂർവകാല സ്മരണകൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് എ കെ ഗോപാലന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേരാണ് എ കെ എന്റെ പൂർണകാല സ്മരണകൾ എന്നത് താരഹാരം ആരുടെ രചനയാണ് ഉള്ളൂറിന്റെ രചനയാണ് താരഹാരം നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൂര്യ തേജസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിയമം വിവരാവകാശ നിയമമാണ് വിവരാവകാശ നിയമമാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൂര്യ തേജസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നഫ്തലിൻ ഗുളികകൾ തുറന്നു വെച്ചിരുന്നാൽ ക്രമേണ ഇല്ലാതാകുന്നതിന് കാരണം ഉത്പാദനമാണ് നഫ്തലിൻ ഗുളികകൾ തുറന്നു വെച്ചിരുന്നാൽ ക്രമേണ അത് ഇല്ലാതാകുന്നു ഇതിന് കാരണം ഉത്പാദനം നിത്യ ചൈതന്യതി ആരുടെ ശിഷ്യനാണ് നിത്യ ചൈതന്യതി നടരാജ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഷെല്ലുകളാണ് ഷെല്ലുകളിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഷെല്ലുകളിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് നീൽസ് ബോർ നീൽസ് ബോർ പാലിയം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൗഹൃദ ജാഥ നയിച്ചത് ആര് കെ കെ കൗസല്യയാണ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സൗഹൃദ ജാഥ നയിച്ചത് കെ കെ കൗസല്യ ബാലവേല കൂടാതെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രതീകം റക്മാർക്കാണ് ബാലവേല കൂടാതെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ് റക്മാർക്ക് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ത്രിപുര ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ത്രിപുര ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗോത്രവർഗ കലാപമാണ് സാന്താൾ കലാപം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗോത്രവർഗ കലാപമാണ് സാന്താൾ കലാപം ബ്രൗൺ എനർജി എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് ആണവ നിലയം ബ്ലാക്ക് ഫുഡ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് കാരണമാണ് ആർട്സനിക് ആണ് ബ്ലാക്ക് ഫുഡ് ഡിസീസിന് കാരണമാകുന്നത് ആർട്സനിക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലെ കുറിച്ച് കലാപത്തിന്റെ നേതാവ് രാമനമ്പി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ കല്ലായിയിൽ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത് ബേസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷൻ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടില് കല്ലായിലെ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത് ബേസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷൻ അധിസ്ഥിത വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ശബരി ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് ടി ആർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യറാണ് ശബരി ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് ടി ആർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ മനുഷ്യ നിർമ്മിത പെട്രോൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിത പെട്രോൾ ഹൈഡ്രജൻ മനുഷ്യൻ സസ്തനികളിലെ ഉയർന്ന വർഗമായ ഡാഷ് എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ് പ്രൈമേറ്റുകൾ മനുഷ്യൻ സസ്തനികളിലെ ഉയർന്ന വർഗമായ പ്രൈമേറ്റുകൾ എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ് അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എവിടെ വെച്ച് നടന്ന സമ്മേളനത്തിലാണ് ജാതീയ ജാതീയതയുടെ ചിഹ്നമായ കല്ലുമാല അറുത്തുമാറ്റം സ്ത്രീകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊല്ലത്ത് വെച്ച് നടന്ന സമ്മേളനത്തിലാണ് അരി ഗോതമ്പ് കപ്പ ചേന ചേമ്പ് എന്നീ ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പോഷക ഘടകം അന്നജമാണ് മലബാർ കലാപകാലത്ത് നടന്ന പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധത്തിന്റെ നേതാവ് 
വടക്കേ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദാണ് മലബാർ കലാപകാലത്ത് നടന്ന പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധത്തിന്റെ നേതാവാരാണ് വടക്കേ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് മാതങ്കി എന്ന താഴ്ന്ന സമുദായക്കാരിയായ യുവതി കഥാപാത്രമായ കുമാരനാശാന്റെ രചനയാണ് ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകി മാതങ്കി എന്ന താഴ്ന്ന സമുദായക്കാരിയായ യുവതി കഥാപാത്രമായ കുമാരനാശാന്റെ രചന ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകി ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെയും പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെയും പൊതുവായി പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെയും പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെയും പൊതുവായി പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ആശ്രാമം കായൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ കായൽ ആശ്രാമം കായൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ കായൽ അഷ്ടമുടി കായലാണ് അഷ്ടമുടി കേരളത്തിൽ മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ആനക്കര ഏത് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിൽ മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ പാൽ ആനക്കര ഏത് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ആറ്റത്തിന്റെ ഗ്രഹ മാതൃക നിർദ്ദേശിച്ചത് റൂദർ ഫോർഡ് ആണ് ആറ്റത്തിന്റെ ഗ്രഹ മാതൃക നിർദ്ദേശിച്ചത് ആരാണ് റൂദർ ഫോർഡ് ആവർത്തന പ്രതിപദനത്തിന്റെ ഫലമായി തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന മുഴക്കമാണ് അനുരണനം ആവർത്തന പ്രതിപദനത്തിന്റെ ഫലമായി തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന മുഴക്കം പ്രതി അനുരണനം ആദ്യമായി ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യം ഫ്രാൻസ് ആണ് സൗരോർജത്തിൽ പറന്ന ആദ്യത്തെ വിമാനമാണ് ഇമ്പൽസ് ടു സൗരോർജത്തിൽ പറന്ന ആദ്യത്തെ വിമാനം ഇമ്പൽസ് ടു കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് പി സി ബാലകൃഷ്ണ മേനോൻ ജസ്റ്റിസ് പി സി ബാലകൃഷ്ണ മേനോൻ ആണ് കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ലോകായുക്ത സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പൊതുപ്രവർത്തകർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും എതിരെയുള്ള കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ലോകായുക്തയാണ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പൊതുപ്രവർത്തകർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും എതിരെയുള്ള കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ലോകായുക്ത സ്വന്തമായി നിയമനിർമ്മാണ സഭ ഇല്ലാത്ത കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നത് ആരാണ് പാർലമെന്റ് ആണ് സ്വന്തമായിട്ട് നിയമനിർമ്മാണ സഭ ഇല്ലാത്ത കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നത് പാർലമെന്റ് ആണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫ്ലൈവേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു തടാകം ചിൽക്ക തടാകമാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫ്ലൈവേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തടാകമാണ് ചിൽക്ക തടാകം ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ രണ്ടാം തലസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് ധർമ്മശാലയാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ രണ്ടാം തലസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് ധർമ്മശാല ചന്ദ്രമുഖി വിലാസം രചിച്ചത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാനാണ് ചന്ദ്രമുഖി വിലാസം ആരാണ് രചിച്ചത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ കേരളത്തിലെ കോൾ നിലം ഏത് ജില്ലയിലാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ കോൾ നിലം ഏത് ജില്ലയിലാണ് തൃശൂർ ജില്ല ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ചൂട് തണുപ്പ് മർദ്ദം സ്പർശം ഈ നാല് സംവേദങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയമാണ് തൊക്ക് ചൂട് തണുപ്പ് മർദ്ദം സ്പർശം ഈ നാല് സംവേദങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം തൊക്ക് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ് അസംബ്ലിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ലക്ഷ്യപ്രമേയത്തെ തെറ്റായതും നിയമപരമല്ലാത്തതും അപക്കവും അപകടകരവും എന്ന് വിമർശിച്ചത് എം ആർ ജയകറാണ് എം ആർ ജയകർ ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്ന തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നാണ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൈകളാൽ ഞങ്ങളുടെ ആസാദ് ഷാഹി അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യ ഭരണം നശിപ്പിക്കുകയില്ലെന്ന് അനുയായികളെ കൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞ എടുപ്പിച്ച ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ വിപ്ലവകാരി ജാൻസി റാണിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൈകളാൽ ഞങ്ങളുടെ ആസാദ് ഷാഹി അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യ ഭരണം നശിപ്പിക്കുകയില്ലെന്ന് അനുയായികളെ കൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞ എടുപ്പിച്ച ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ വിപ്ലവകാരിയാണ് ജാൻസി റാണി പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിന്റെ വിസ്തീർണം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിന്റെ വിസ്തീർണം എത്രയാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ 
ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനം ആദ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കിയത് ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനം ആദ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കിയത് ആരാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി കെ ഐ ഐ എഫ് ബി എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് ബോർഡ് എന്നാണ് കെ ഐ ഐ എഫ് ബി കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് ബോർഡ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ബിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയ തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ പതിനാറിനാണ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ബിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയ തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ പതിനാറാണ് വൈക്കത്തിനും തവണക്കടവിനും ഇടയിൽ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർ ഫെറി ബോട്ടിന്റെ പേര് ആദിത്യ എന്നാണ് വൈക്കത്തിനും തവളക്കടവിനും ഇടയിൽ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർ ഫെറി ബോട്ടിന്റെ പേരാണ് ആദിത്യ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്നതും എന്നാൽ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിന് വിധേയമാകാത്തതുമായ പദാർത്ഥം മെർക്കുറിയാണ് വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്നതും എന്നാൽ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിന് വിധേയമാകാത്തതുമായ പദാർത്ഥം മെർക്കുറി ഭാരത രത്ന പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ വനിത ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഭാരത രത്ന പുരസ്കാരം നേടിയ ആദിത്യ വനിതയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ നീന്തിക്കടന്ന ആദിത്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ മിഹിർ സൻ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ നീന്തിക്കടന്ന ആദിത്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് മിഹിർ സൻ ഏത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ഒഴുകുന്നത് ഏത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ഒഴുകുന്നത് ആസമിലൂടെയാണ് ആസം സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മാസിക ആരണ്യകം സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മാസികയാണ് ആരണ്യകം ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിക സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി ഡൽഹി സർവകലാശാലയുടെ ചാൻസലർ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഡൽഹി സർവകലാശാലയുടെ ചാൻസലർ ആരാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി ഗുംറ ഏത് സംസ്ഥാനക്കാരുടെ ഏത് സംസ്ഥാനക്കാരായ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ നൃത്തരൂപമാണ് ഒഡീഷയാണ് ഒഡീഷ പഗ്വയി ടൈഗർ റിസർവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് പഗ്വയി ടൈഗർ റിസർവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ലിന് രൂപം നൽകിയതിനാൽ ആധുനിക മനു എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ആണ് ആധുനിക മനു എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ലിന് രൂപം നൽകിയതിനാൽ ആധുനിക മനു എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരം മുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് മലനാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അടി സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് എത്ര ഉയരം മുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് മലനാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അടി അഗ്നി കുണ്ടല ഖനി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ താപനില ഒരു ഡിഗ്രി ഉയർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ താപം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു താപധാരിത ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ താപനില ഒരു ഡിഗ്രി ഉയർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ താപം അറിയപ്പെടുന്നത് താപധാരിത ആര്യ സമാജത്തിന്റെ ബൈബിൾ സത്യാർത്ഥ പ്രകാശമാണ് ആര്യ സമാജത്തിന്റെ ബൈബിൾ സത്യാർത്ഥ പ്രകാശം ഉത്തരായന രേഖ രണ്ടു തവണ മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നദി മാഹിയാണ് മാഹി ഉത്തരായന രേഖ രണ്ടു തവണ മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നദി മാഹി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പള്ളിവാസൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് പള്ളിവാസൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം കൗമാരകാലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാലയളവ് പതിനൊന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെയാണ് പതിനൊന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ നമേരി ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ആസാമാണ് നമേരി ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ആസാം പല്ലിൽ രക്തക്കുഴലുകളും നാടികളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാഗം പൾപ്പ് കാവിറ്റി പല്ലിൽ രക്തക്കുഴലുകളും നാടികളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാഗം പൾപ്പ് കാവിറ്റി പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്ന് ഡച്ചുകാർ പിടിച്ചെടുത്ത കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോട്ട തങ്കശ്ശേരി കോട്ട പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്ന് ഡച്ചുകാർ പിടിച്ചെടുത്ത കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോട്ടയാണ് തങ്കശ്ശേരി എത്ര ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഉത്തര മഹാസമതലം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഏഴ് ഏഴ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഉത്തര മഹാസമതലം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് ബാഗൻ ട്രാജഡിയിൽ മരണപ്പെട്ട തടവുകാരെ എവിടെയുള്ള ജയിലിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത് ബെല്ലാരിയിലേക്കാണ് ബെല്ലാരി 
രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഔഷധം റിസർപ്പിൻ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഔഷധമാണ് റിസർപ്പിൻ രക്തപരിയന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗം ഹൃദയം രക്തപരിയന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗം ഹൃദയം സോറി രക്തപരിയന വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രമാണ് കേന്ദ്രം രക്തപരിയന വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രം ഹൃദയം അർബുദം ബാധിക്കാത്ത ശരീരഭാഗം ഹൃദയം അർബുദം ബാധിക്കാത്ത ശരീരഭാഗം ഏതാണ് ഹൃദയം ഹൃദയത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് കാർഡിയോളജി ഹൃദയത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം കാർഡിയോളജി മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാരം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ് ഗ്രാം വരെയാണ് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാരം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലമുള്ള ആവരണം ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലമുള്ള ആവരണമാണ് പെരിക്കാർട്ടിയം പെരിക്കാർട്ടിയം മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം നാല് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം നാല് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വിശ്രമമില്ലാത്ത പേശി ഹൃദയ പേശിയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വിശ്രമമില്ലാത്ത പേശിയാണ് ഹൃദയ പേശി ഹൃദയത്തിന്റെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൈനോ എട്രിയൽ നോഡാണ് എസ് എ നോഡ് സൈനോ എട്രിയൽ നോഡാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഹൃദയം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹൃദയ സ്പന്ദനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം മെഡലോം ബ്ലാങ്കിയറ്റയാണ് ഹൃദയ സ്പന്ദനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഏതാണ് മെഡലോം ബ്ലാങ്കിയറ്റ ഒരു ഹൃദയ സ്പന്ദനത്തിന് വേണ്ട സമയം സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു ഹൃദയ സ്പന്ദനത്തിന് വേണ്ട സമയം സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയ സ്പന്ദന നിരക്ക് മിനിറ്റിൽ ശരാശരി എഴുപത്തി രണ്ട് തവണയാണ് സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയ സ്പന്ദന നിരക്ക് മിനിറ്റിൽ ശരാശരി എഴുപത്തി രണ്ട് തവണ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൽ ആദ്യമുണ്ടാകുന്ന അവയവം ഹൃദയമാണ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൽ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഹൃദയം മനുഷ്യ ഭ്രൂണത്തിന്റെ ഹൃദയ സ്പന്ദനം തുടങ്ങുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യ ഭ്രൂണത്തിന്റെ ഹൃദയ സ്പന്ദനം തുടങ്ങുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം പ്രായമാകുമ്പോൾ ലോക ഹൃദയ ദിനം ഡിസംബർ മൂന്ന് ലോക ഹൃദയ ദിനം എന്നാണ് ഡിസംബർ മൂന്ന് ദേശീയ ഹൃദയ ദിനം എന്നാണ് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്ന് ദേശീയ ഹൃദയ ദിനം ഓഗസ്റ്റ് മൂന്ന് രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം സിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ ലോകത്തിലെ ആദ്യ കൃത്രിമ ഹൃദയം ജാർവിക് സെവൻ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഹൃദയം ഏതാണ് ജാർവിക് സെവൻ ജാർവിക് സെവൻ കൃത്രിമ ഹൃദയം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വ്യക്തി റോബർട്ട് ജാർവിക് ആണ് റോബർട്ട് ജാർവിക് നിശബ്ദനായ കൊലയാളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമാണ് നിശബ്ദനായ കൊലയാളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം രക്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഹെമറ്റോളജി രക്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഹെമറ്റോളജി ജീവന്റെ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രക്തമാണ് രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ വ്യക്തിയിലെ രക്തത്തിന്റെ അളവ് അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലിറ്റർ വരെയാണ് ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ വ്യക്തിയിലെ രക്തത്തിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലിറ്റർ വരെയാണ് രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മിനിറ്റ് വരെയാണ് രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മിനിറ്റ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നത് തടയുന്ന രാസവസ്തു ഹെപ്പാരിൻ ബ്ലഡ് ബാങ്കുകളിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നത് തടയുന്നതിന് ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ രക്തം സൂക്ഷിക്കുന്ന താപനില നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ രക്തം സൂക്ഷിക്കുന്ന താപനില നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് രക്തത്തിന്റെ ദ്രാവക ഭാഗമാണ് പ്ലാസ്മ രക്തത്തിന്റെ ദ്രാവക ഭാഗം പ്ലാസ്മ സാർവത്രിക സി കർത്താവ് എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ആണ് സാർവത്രിക സി കർത്താവ് എ ബി ഗ്രൂപ്പ് രക്തകോശങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് അസ്ഥി മഞ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ മാരോയിലാണ് രക്തകോശങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് രക്തചംക്രമണം കണ്ടെത്തിയത് വില്യം ഹാർവി ലിംഫ് വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് മന്ത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലീഹയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് പ്ലീഹ അരുണ രക്താണുക്കളുടെ ആയുർദാർഘ്യം നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം 
അരുണ രക്താണുക്കളുടെ ആയുർദാർഘ്യം നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം അരുണ രക്താണുക്കളുടെ ആകൃതി ഡിസ്കാകൃതിയാണ് അരുണ രക്താണുക്കളുടെ ആകൃതി ഡിസ്കാകൃതിയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന കോശങ്ങളാണ് അരുണ രക്താണുക്കൾ മർമ്മമില്ലാത്ത കോശങ്ങളാണ് മർമ്മമില്ലാത്ത രക്തകോശങ്ങളാണ് അരുണ രക്താണുക്കൾ ഓക്സിജനെ രക്തത്തിലേക്ക് ആകിരണം ചെയ്യുന്ന രക്തത്തിലെ ഘടകം ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഹിമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഇരുമ്പാണ് ഹിമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഇരുമ്പ് രക്തത്തിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം അനീമിയ രക്തത്തിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അനീമിയ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലീഹയാണ് ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലീഹ അരുണ രക്താണുക്കളുടെ ഉത്പാദനം കൂടുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം പോളിസൈറ്റിമിയ അരുണ രക്താണുക്കളുടെ ഉത്പാദനം കൂടുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പോളിസൈറ്റിമിയ ശ്വേത രക്താണുക്കളുടെ ഉത്പാദനം അമിതമായി കൂടുന്ന അവസ്ഥ ലുക്കീമിയ ശ്വേത രക്താണുക്കളുടെ ഉത്പാദനം അമിതമായിട്ട് കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ലുക്കിമിയ അതായത് രക്താർബുദം ശ്വേത രക്താണുക്കളുടെ ആയുർദാർഘ്യം ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആണ് ശ്വേത രക്താണുക്കളുടെ ആയുർദാർഘ്യം ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന രക്തകോശം ശ്വേത രക്താണുക്കളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന രക്തകോശമാണ് ശ്വേത രക്താണുക്കൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ ഭടന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശ്വേത രക്താണുക്കളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ ഭടന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശ്വേത രക്താണുക്കൾ എച്ച് ഐ വി ബാധിക്കുന്നത് ലിംഫോസൈറ്റിനെയാണ് എച്ച് ഐ വി ബാധിക്കുന്നത് ലിംഫോസൈറ്റിനെയാണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഫൈബ്രിനോജൻ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഫൈബ്രിനോജൻ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രക്തകോശമാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രക്തകോശം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ലോഹം കാൽഷ്യം രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ലോഹമാണ് കാൽഷ്യം രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീവകം ജീവകം കെ ആണ് ജീവകം കെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളുടെ ആയുർദാർഘ്യം ഏഴ് ദിവസമാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളുടെ ആയുർദാർഘ്യം ഏഴ് ദിവസം രക്തഗ്രൂപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന വസ്തു ആർ എച്ച് ഫാക്ടർ ആണ് രക്തഗ്രൂപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആർ എച്ച് ഫാക്ടർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് ഒ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഏറ്റവും കുറവായി കാണപ്പെടുന്നത് എ ബി നെഗറ്റീവ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപൂർവമായി ആളുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പാണ് ബോംബെ ഗ്രൂപ്പ് രക്തദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ പരസ്പരം യോജിക്കാത്ത രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് അഗ്ലൂട്ടിനേഷ്യൻ ആന്റിജൻ ഇല്ലാത്ത ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ആന്റിജൻ ഇല്ലാത്ത ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഓ ഗ്രൂപ്പ് ആന്റിബോഡി ഇല്ലാത്ത ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു സമയം ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രക്തത്തിന്റെ അളവ് മുന്നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു സമയം ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രക്തത്തിന്റെ അളവ് മുന്നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ ഏറ്റവും കുറവ് കൈത്തറി സഹകരണ സംഘങ്ങളുള്ള ജില്ല വയനാടാണ് ഏറ്റവും കുറവ് കൈത്തറി സഹകരണ സംഘങ്ങളുള്ള ജില്ല വയനാട് മുല്ലപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധമുള്ള എസ്റ്റർ ബെൻസൈൻ അസറ്റേറ്റ് ആണ് മുല്ലപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധമുള്ള എസ്റ്റർ ബെൻസൈൽ അസറ്റേറ്റ് തിരമാലയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ആദ്യ രാജ്യം ഫ്രാൻസ് ആണ് കാങ്കർ താഴ്വര ദേശീയോദ്യാനം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് കാങ്കർ താഴ്വര ദേശീയോദ്യാനം ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഹയോഡ് അസ്ഥി ശരീരത്തിൽ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് താടിക്കും കഴുത്തിനും ഇടയിലാണ് ഹയോഡ് അസ്ഥി കാണപ്പെടുന്നത് താടിക്കും കഴുത്തിനും ഇടയിൽ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാര നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉന്നതതല സമിതി പ്രവര പരിഷത്താണ് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാര നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉന്നതതല സമിതിയാണ് പ്രവര പരിഷത്ത് പ്രവര പരിഷത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പ്രവര പരിഷത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരുന്നു ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ജെ ജെ തോംസൺ നോബൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹനായ വർഷം 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ജെ ജെ തോംസൺ നോബൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹനായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ജ്വലിച്ച് ജ്വലിച്ചു തീർന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ മൃതപ്രായമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് കറുത്ത കുള്ളൻ ഹൈഡ്രജൻ ജ്വലിച്ച് തീർന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ മൃത പ്രായമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് കറുത്ത കുള്ളൻ കുടുംബ കോടതി എന്ന ആശയം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് ദുർഗാബായ് ദേശ്മുഖ് ആണ് കുടുംബ കോടതി എന്ന ആശയം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് ദുർഗാബായ് ദേശ്മുഖ് ആർ എച്ച് നെഗറ്റീവായ മാതാവ് ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവായ രക്തമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫിറ്റാലിസ് എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫിറ്റാലിസ് വളരെ നേർത്ത ധമനികളെയും സിരകളെയും പറയുന്ന പേര് ലോമികകൾ വളരെ നേർത്ത ധമനികളെയും സിരകളെയും പറയുന്ന പേരാണ് ലോമികകൾ ഡോക്ക് സ്റ്റാർ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രം സിറിയസ് ആണ് ഡോക്ക് സ്റ്റാർ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രം സിറിയസ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസെയിം ത്രോംബോകൈനേസ് ആണ് ത്രോംബോകൈനേസ് ആണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസെയിം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവ കാലത്ത് മണിറാം ദത്ത എവിടെയാണ് പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവ കാലത്ത് മണിറാം ദത്ത എവിടെയാണ് പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് ആസാമിലാണ് മഞ്ഞപ്പനി പരത്തുന്ന കൊതുകിനം ഇ ഡി സിജിപ്തി ആണ് മഞ്ഞപ്പനി പരത്തുന്ന കൊതുകിനം ഇ ഡി സിജിപ്തി മഞ്ഞപ്പനിക്ക് കാരണമായ വൈറസ് ആർബോ വൈറസ് മഞ്ഞപ്പനിക്ക് കാരണമായ വൈറസ് ആർബോ വൈറസ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ വന്ന ഏത് നേതാവിനെയാണ് കൊച്ചി സർക്കാർ തടഞ്ഞത് എ കെ ഗോപാലനെയാണ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ വന്ന ഏത് നേതാവിനെയാണ് കൊച്ചി സർക്കാർ തടഞ്ഞത് എ കെ ഗോപാലൻ മൂത്രത്തിൽ ആൽബമിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താൻ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റ് ഹെല്ലേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഹെല്ലേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് തേനിന്റെ ഗന്ധമുള്ള എസ്റ്റർ തേനിന്റെ ഗന്ധമുള്ള എസ്റ്റർ ആണ് മീതൈൽ ഫിനൈൽ അസറ്റേറ്റ് മീതായ് ഫിനായൽ അസറ്റേറ്റ് റിലാക്സിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഗർഭാശയമാണ് റിലാക്സിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഗർഭാശയം കേരളം പ്രശ്നങ്ങളും സാധ്യതകളും എന്ന പുസ്തകം രചിച്ച കേരള മുഖ്യമന്ത്രി കേരളം പ്രശ്നങ്ങളും സാധ്യതകളും എന്ന പുസ്തകം രചിച്ച കേരള മുഖ്യമന്ത്രി സി അച്യുത മേനോൻ ആണ് സി അച്യുത മേനോൻ ഡെക്കാൺ പീഠഭൂമിയിലെ പ്രധാന കാർഷിക വിള പരുത്തിയാണ് ഡെക്കാൺ പീഠഭൂമിയിലെ പ്രധാന കാർഷിക വിള ഏതാണ് പരുത്തി ഒറിയ ഭാഷയുടെ പേര് ഒടിയ എന്ന് മാറ്റിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഒറിയ ഭാഷയുടെ പേര് ഒടിയ എന്ന് മാറ്റിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് വ്യക്തമായി വായിക്കാൻ കഴിയാത്ത പഴയ രേഖകൾ വായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണങ്ങൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ് വ്യക്തമായി വായിക്കാൻ കഴിയാത്ത പഴയ രേഖകൾ വായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണങ്ങളാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധ കാരണം വൃക്കയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കം നെഫ്രൈറ്റിസ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധ കാരണം വൃക്കയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കമാണ് നെഫ്രൈറ്റിസ് കോറിംഗ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് കോറിംഗ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് റിൻഡാർ പെസ്റ്റ് കന്നുകാലി പ്ലേക്ക് എന്ന രോഗത്തിന് കാരണം വൈറസ് ആണ് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഏത് വിഭജനവും അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹവുമാണ് വിഭജനവും അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹവുമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി സംസ്ഥാന പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം പഞ്ചായത്തി രാജ് സംസ്ഥാന പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം പഞ്ചായത്തി രാജ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാനവികതാ വാദം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാനവികതാ വാദം ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന വൈറസുകൾ ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് ഹെർപ്പീസ് വൈറസ് ടൈപ്പ് ടു എന്നിവയാണ് ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന വൈറസുകൾ ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് ഹെർപ്പീസ് വൈറസ് ടൈപ്പ് ടു എന്നിവയാണ് ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന വൈറസുകൾ നെറ്റിയിലെ അസ്ഥിയുടെ പേര് ഫലാസ്തി ഫ്രോണ്ടേൽ ബോൺ ഫ്രോണ്ടേൽ ബോൺ ആകാശഗംഗ ഏത് തരം ഗാലക്സിയാണ് സ്പൈറൽ ആണ് ആകാശഗംഗ ഏത് തരം ഗാലക്സിയാണ് സ്പൈറൽ ചർക്കത്തിരിക്കുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ വിഖ്യാതമായ ഫോട്ടോ എടുത്ത അമേരിക്കൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ 
മാർഗ്രറ്റ് ബുർക്കെ വൈറ്റ് ആണ് മാർഗ്രറ്റ് ബുർക്കെ വൈറ്റ് ആണ് ചർക്ക ചർക്ക തിരിക്കുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ വിഖ്യാതമായ ഫോട്ടോ എടുത്ത അമേരിക്കൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ രക്തകോശങ്ങളുടെ എണ്ണം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണം ഹീമോസൈറ്റോമീറ്റർ രക്തകോശങ്ങളുടെ എണ്ണം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണം ഹീമോസൈറ്റോമീറ്റർ തലയോട് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നട്ടലിലെ അസ്ഥി അറ്റ്ലസ് ആണ് തലയോട് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നട്ടലിലെ അസ്ഥി അറ്റ്ലസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ജൂൺ ഒന്നിന് കിഴക്കോട്ട് നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച പത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ജൂൺ ഒന്നിന് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച പത്രമാണ് മാധ്യമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി സ്ഥാപിച്ച ദ ബംഗാളി എന്ന പത്രം ഏത് ഭാഷയിലായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി സ്ഥാപിച്ച ദ ബംഗാളി എന്ന പത്രം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലായിരുന്നു പട്ടം പറപ്പിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് ടി കെ പത്മിനിയാണ് പട്ടം പറപ്പിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് ടി കെ പത്മിനി ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഹാലജൻ അയഡെ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഹാലജൻ അയഡെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് മാറ്റിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം തൃശൂർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും തൃശ്ശൂരിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ബംഗാളി സാഹിത്യത്തിന്റെ ബൈബിൾ ആനന്ദമഠം ബംഗാളി സാഹിത്യത്തിന്റെ ബൈബിൾ ആനന്ദമഠം പനമരം കോട്ടയിൽ വെച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വധിച്ച പഴശ്ശിരാജയുടെ അനുയായി തലയ്ക്കൽ ചന്തു പനമരം കോട്ടയിൽ വെച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വധിച്ച പഴശ്ശിരാജയുടെ അനുയായിയാണ് തലയ്ക്കൽ ചന്തു നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്നത് തോമസ് ഓസ്റ്റിൻ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്നത് ആരാണ് തോമസ് ഓസ്റ്റിൻ ബാപ്പൂജി എന്ന പ്രശസ്തമായ പെയിന്റിംഗ് വരച്ചത് നന്ദലാൽ ബോസ് ആണ് ബാപ്പൂജി എന്ന പ്രശസ്തമായ പെയിന്റിംഗ് വരച്ചത് ആരാണ് നന്ദലാൽ ബോസ് ആസ്മ സന്ധിവാദം എന്നിവയ്ക്ക് മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോർമോൺ കോർട്ടിസോൾ ആണ് ആസ്മ സന്ധിവാദം എന്നിവയ്ക്ക് മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് കോർട്ടിസോൾ പുരോഹിതരെ കൊല്ലുന്ന കല്ല് എന്ന പേരിനർത്ഥം വരുന്ന മൂലകം ആന്റിമണി പുരോഹിതരെ കൊല്ലുന്ന കല്ല് എന്ന പേരിനർത്ഥം വരുന്ന മൂലകമാണ് ആന്റിമണി കിസാൻ പാഠപുസ്തകം എന്ന കൃതി രചിച്ച കേരള മുഖ്യമന്ത്രി സി അച്യുതമേനോൻ ആണ് കിസാൻ പാഠപുസ്തകം എന്ന കൃതി രചിച്ച കേരള മുഖ്യമന്ത്രി സി അച്യുതമേനോൻ ദാമൻ ഗംഗ പദ്ധതി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഗുജറാത്തിലാണ് ദാമൻ ഗംഗ പദ്ധതി ഗുജറാത്ത് മനുഷ്യത്വമാണ് മനുഷ്യന്റെ ജാതി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് മനുഷ്യത്വമാണ് മനുഷ്യന്റെ ജാതി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിന് സമാനമായി പേശികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണകമാണ് മയോഗ്ലോബിൻ രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിന് സമാനമായിട്ട് പേശികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണകമാണ് മയോഗ്ലോബിൻ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ആമാശയത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്രേലിൻ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ആമാശയത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ഗ്രേലിൻ ഒരു കോശത്തിനുള്ളിലെ പാരമ്പര്യ വാഹകർ ഡി എൻ എ ഒരു കോശത്തിനുള്ളിലെ പാരമ്പര്യ വാഹകറാണ് ഡി എൻ എ ക്രോമസോമിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഡി എൻ എ ക്രോമസോമിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഡി എൻ എ രക്തക്കുഴലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ആൻജിയോളജി രക്തക്കുഴലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ആൻജിയോളജി സാർവത്രിക ദാതാവ് ഓ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് സാർവത്രിക ദാതാവ് ഓ ഗ്രൂപ്പ് മനുഷ്യനിലെ സാധാരണ രക്തസമ്മർദ്ദം നൂറ്റി ഇരുപത് ബാർ എൺപത് എം എം എച്ച് ജി ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ബാർ എൺപത് എം എം എച്ച് ജി മനുഷ്യന്റെ കവിളിന്റെ അനാട്ടമി നാമം ബക്ക മനുഷ്യന്റെ കവിളിന്റെ അനാട്ടമി നാമമാണ് ബക്ക അന്തരീക്ഷ ഭാരത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നൈട്രജൻ എഴുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് ആറ് ശതമാനം അന്തരീക്ഷ ഭാരത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നൈട്രജൻ എഴുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് ആറ് ശതമാനം ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് മൈ മ്യൂസിക് മൈ ലൈഫ് പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കറിന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേരാണ് മൈ മ്യൂസിക് മൈ ലൈഫ് എന്നത് ഏത് ധാതുവിന്റെ ആധിക്യം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് സിഡറോസിസ് ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പിന്റെ ആധിക്യം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അവസ്ഥയാണ് സിഡറോസിസ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോൾ കൈകാലുകൾക്ക് ബലം വയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് റിഗാർ
അരുവിപ്പുറം വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെട്ടത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ശിവലിംഗ പ്രതിഷ്ഠയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ശിവലിംഗ പ്രതിഷ്ഠയാണ് അരുവിപ്പുറം വിപ്ലവം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മപുത്ര അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സിയാങ് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ബ്രഹ്മപുത്ര അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സിയാങ് മലയാള ഭാഷയുടെ ആധുനിക ലിപി നടപ്പിലാക്കിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് സ്വാതി തിരുനാൾ മലയാള ഭാഷയുടെ ആധുനിക ലിപി നടപ്പിലാക്കിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിശബ്ദ സിനിമ വികത്ത കുമാരൻ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിശബ്ദ സിനിമയാണ് വികത്ത കുമാരൻ അളകനന്ദ ഏത് നദിയിലാണ് ചേരുന്നത് ഗംഗാ നദിയിലാണ് അളകനന്ദ ചേരുന്നത് മാറാട് കലാപം ഉണ്ടായ ജില്ല കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് മാറാട് കലാപം ഉണ്ടായത് മുസ്ലിം ഐക്യസംഘം സ്ഥാപിച്ചത് വക്കം മൗലവിയാണ് മുസ്ലിം ഐക്യസംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് വക്കം മൗലവി മുളങ്കാടുകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ സ്ഥലം നിലമ്പൂർ മുളങ്കാടുകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ സ്ഥലമാണ് നിലമ്പൂർ മഴവില്ലുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹവായ് ദ്വീപുകളാണ് മൂഴിയാർ ഡാം ഏത് ജില്ലയിലാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് മൂഴിയാർ ഡാം ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ടി പ്രകാശം ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നത് ആരാണ് ടി പ്രകാശമാണ് ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനം രൂപവൽക്കരിക്കണമെന്ന ആവശ്യമനുസരിച്ച് നിരാഹാര സമരം നടത്തി മരണം വരിച്ച വ്യക്തിയാണ് പോറ്റി ശ്രീരാമലു ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനം രൂപവൽക്കരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് നിരാഹാര സമരം നടത്തി മരണം വരിച്ച വ്യക്തിയാണ് പോറ്റി ശ്രീരാമലു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിശപ്പുരഹിത നഗരം കോഴിക്കോടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് അഷ്ടാധ്യായിയാണ് അഷ്ടാധ്യായിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ശബ്ദ സിനിമ ആലം ആറയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ശബ്ദ സിനിമ ആലം ആറ രാഷ്ട്രപതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പാർലമെന്റിലെ ഇരുസഭകളിലെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രപതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് റിവർ വ്യൂ മിറർ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ് റിയർ വ്യൂ മിറർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് മിറർ കായിക കേരളത്തിന്റെ പിതാവ് ഗോദവർമ്മ രാജ ജി വി രാജ അല്ലെങ്കിൽ ഗോദവർമ്മ രാജ സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചിമഘട്ട പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് കോഴിക്കോടാണ് സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചിമഘട്ട പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം കോഴിക്കോട് ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം ആധുനിക തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ച ഭരണാധികാരി റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായി ആണ് റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലബാറിലെ കാർഷിക കലാപങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കളക്ടറാണ് വില്യം ലോഗൻ വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ നഗരം ബാംഗ്ലൂരാണ് ശൈത്യക്കടൽ എവിടെയാണ് ശൈത്യക്കടൽ ചന്ദ്രനിലാണ് കേരള ക്രൂസ് ഷേവ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ കേരള ക്രൂസ് ഷേവ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ പി എൻ പണിക്കർ ആണ് കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ പി എൻ പണിക്കർ പാലക്കാട് ചുരത്തിലോട്ട് ഒഴുക്കുന്ന നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ എക്സിമ എന്ന രോഗം ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് തൊക്കിനെയാണ് എക്സിമ ബാധിക്കുന്നത് തൊക്കിനെ ഏത് രോഗത്തിന്റെ നിർണയത്തിനാണ് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് എയ്ഡ്സ് ആണ് എയ്ഡ്സ് രോഗത്തിന്റെ നിർണയത്തിനാണ് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് മനുഷ്യനിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി മനുഷ്യനിൽ ഏത് ഹോർമോണിന്റെ കുറവാണ് വാമനത്വത്തിന് കാരണം സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിന്റെ കുറവാണ് വാമനത്വത്തിന് കാരണം പേശീ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഏതാണ് സെറിബല്ലം പേശീ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗമാണ് സെറിബല്ലം ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സുൾ ശരീരത്തിലെ ഏത് അവയവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രിക്ക ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സുൾ ശരീരത്തിലെ ഏത് അവയവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രിക്ക തൊക്കിന് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തുവായ മെലാനിന്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ആൽബനിസം തൊക്കിന് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തുവായ മെലാനിന്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ആൽബനിസം മദ്യകർണത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏത് അസ്ഥിയാണ് ചുറ്റിക്കയുടെ ആതൃ ആകൃതിയിൽ ഉള്ളത് മാലിയസ് ആണ് മദ്യകർണത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏത് അസ്ഥിയാണ് ചുറ്റിക്കയു
സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് ആണ് വിഷമ ദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് എൻഡോസൾഫാൻ എന്ന കീടനാശിനിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം ഓർഗാനോ ക്ലോറൈഡ് ആണ് എൻഡോസൾഫാൻ എന്ന കീടനാശിനിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം ഓർഗാനോ ക്ലോറൈഡ് റബ്ബറിന്റെ കാഠിന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന പദാർത്ഥം സൾഫർ ആണ് റബ്ബറിന്റെ കാഠിന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന പദാർത്ഥം സൾഫർ അഗ്നിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മെലാമൈൻ ആണ് അഗ്നിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഏതാണ് മെലാമൈൻ സോപ്പിന്റെ ഗുണനിലവാരം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ടി എഫ് എം ആണ് ടോട്ടൽ ഫാറ്റി മാറ്റം കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കുന്ന രീതി തെർമോലൂമിനസെന്റ് കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കുന്ന രീതിയാണ് തെർമോലൂമിനസെന്റ് ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്കൃത താലൂക്ക് ഓഫീസ് ഒറ്റപ്പാലം ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്കൃത താലൂക്ക് ഓഫീസ് ആണ് ഒറ്റപ്പാലം സ്വാതി സംഗീത പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ വനിത ഡി കെ പട്ടമാൻ സ്വാതി സംഗീത പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് ഡി കെ പട്ടമാൻ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്രമായ രാജ്യ സമാചാരം എവിടെ നിന്നുമാണ് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നുമാണ് തലശ്ശേരി ഏറ്റവും സുരക്ഷിതവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ പാരമ്പര്യേതര ഊർജം സൗരോർജം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലവുമായി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് പേരാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഭാരതപ്പുഴ പേരാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭാരതപ്പുഴ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വടക്കേറ്റത്തെ കായൽ ഉപ്പള കായൽ മലനിരകളിലെ വാരണാസി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നഗരം മണ്ടിയാണ് മണ്ടി പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥയിലെ ത്രിമൂർത്തികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്പാദകർ ഉപഭോക്താക്കൾ വിഘാടകർ ഉത്പാദകർ ഉപഭോക്താക്കൾ വിഘാടകർ സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് പ്രസിദ്ധീകൃതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഡ്രൈ ഡേ ആചരണം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനമാണ് കൊതുക് നശീകരണമാണ് കൊതുക് നശീകരണം അറയ്ക്കൽ രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോട് ചേർക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊമ്പത് കാസ്ലിംഗ് എന്ന പദം ഏത് കളി കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചെസ് ആണ് കാസ്ലിംഗ് എന്ന പദം ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചെസ് ഛത്തീസ്ഗഡ് രൂപവത്കരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഛത്തീസ്ഗഡ് മുക്തി മോർജ എന്ന സംഘടന രൂപവത്കരിച്ച നേതാവ് ശങ്കർ ഗുഹ നിയോഗിയാണ് ശങ്കർ ഗുഹ നിയോഗി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഓയിൽ റിഫൈനറി ഗുവാഹത്തിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഓയിൽ റിഫൈനറിയാണ് ഗുവാഹത്തി ശ്രീലങ്കൻ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെട്ടത് എ ടി അരിയരഗ്നയാണ് എ ടി അരിയരഗ്നയാണ് ശ്രീലങ്കൻ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെട്ടത് സംവേദ നാടിയെയും പ്രേരക നാടിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാടികോശം ഇന്റർ ന്യൂറോ സംവേദ നാടിയെയും പ്രേരക നാടിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാടികോശമാണ് ഇന്റർ ന്യൂറോൺ ബന്ദ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി കേരള ഹൈക്കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ബന്ദ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായിട്ട് കേരള ഹൈക്കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ശരീരത്തിൽ വിറ്റാമിൻ കെയുടെ ആഗിരണം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് വൻകുടലിലാണ് ഏത് ഗ്രതുവിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പശ്ചിമ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുന്നത് ശൈത്യകാലമാണ് ഏത് ഗ്രതുവിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ പശ്ചിമ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുന്നത് ശൈത്യകാലം താടിയലിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പലിന്റെ ഭാഗം ദന്തമൂലം അഥവാ റൂട്ട് മഴവെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് കാർബോണിക് ആസിഡ് ആണ് മഴവെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് കാർബോണിക് ആസിഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഫെബ്രുവരി നാലിന് എറണാകുളം ജില്ല ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത ജില്ലയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരാണ് വി പി സിംഗ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഫെബ്രുവരി നാല് ഒ വി വിജയന്റെ ആദ്യത്തെ നോവലാണ് ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം ആരുടെ നോവലാണ് ഒ വി വിജയന്റെ നോവലാണ് ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം ഗാന്ധാരി ഇൻ ബാൽക്കണി എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് നന്ദലാൽ ബോസ് ആണ് ഗാന്ധാരി ഇൻ ബാൽക്കണി ആരുടെ ചിത്രമാണ് നന്ദലാൽ ബോസ് വിഷ്വൽ പർപ്പിൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് റോഡോപ്സിൽ വിഷ്വൽ പർപ്പിൾ റോഡോപ്സിൽ തൊടുമ്പോൾ തൊട്ടവാടി ചെടി വാടുന്നതിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസം തിക്മോട്രോപ്പിസമാണ് തിക്മോട്രോപ്പിസം കവിത ചാട്ടവാറാക്കിയ കവി എന്നറിയപ്പെട്ടത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ആണ് കവിത ചാട്ടവാറാക്കിയ കവി ആരാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ 
ഗ്രതുക്കളുടെ കവി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ചെറുശ്ശേരിയാണ് ഗ്രതുക്കളുടെ കവി ആരാണ് ചെറുശ്ശേരി കരിഞ്ചന്ത എന്ന നാടകം രചിച്ചത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് കരിഞ്ചന്ത ആരുടെ നാടകമാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് പായുന്ന വെടിയുണ്ടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജം ഗതികോർജമാണ് പായുന്ന വെടിയുണ്ടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജമാണ് ഗതികോർജം രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കുന്നത് എവിടെയാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കുന്നത് ലോകസഭയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് കാട്ടിലെ തീനാളം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മരം പ്ലാഷ് ആണ് കാട്ടിലെ തീനാളം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാഷ് ഓസോൺ പാളിയുടെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്ന മേഘങ്ങൾ നാക്രിയാസ് മേഘങ്ങളാണ് നാക്രിയാസ് മേഘങ്ങൾ ശക്തിയുടെ കവി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ ചന്തയിലേക്ക് പോകുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഗ്രാമീണർ എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് അമൃത ഷർഗിലാണ് അമൃത ഷർഗിൽ പുല്ലാട്ട് ലഹള എന്ന പുല്ലാട്ട് ലഹള ഏത് നവോത്ഥാന നായകനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അയ്യങ്കാളി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ബോംബെ സമാചാർ സ്ഥാപിച്ചതാര് ഫർദുൻജി മാത്സ്മാൻ ആണ് ഫർദുൻജി മാത്സ്മാൻ മനുഷ്യനെയും കൊണ്ട് ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച ആദ്യ വാഹനം അപ്പോളോ എയ്റ്റ് മനുഷ്യനെയും കൊണ്ട് ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച ആദ്യ വാഹനമാണ് അപ്പോളോ എട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജീവിത ദുരിതങ്ങൾ വെളിച്ചം കുറഞ്ഞ വർണ്ണങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ച പ്രശസ്ത ചിത്രക്കാരി അമൃത ഷോർഗിലാണ് അമൃത ഷോർഗിൽ സംസ്ഥാന ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ഗ്രാമഭൂമി പല്ലുകൾക്കിടയിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന ആഹാര അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആസിഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് അക്ഷരങ്ങളിൽ അഗ്നി പടർത്തിയ കവി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഒ എൻ വി കുറുപ്പാണ് പടപ്പാളയങ്ങളിലെ ഭാഷ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉറുദു പടപ്പാളയങ്ങളിലെ ഭാഷ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉറുദു മേഘങ്ങളുടെ ചലന ദിശയും വേഗവും അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം നെഫോസ്കോപ്പ് ആണ് മേഘങ്ങളുടെ ചലന ദിശയും വേഗവും അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് നെഫോസ്കോപ്പ് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിനായി ആരെഴുതിയ പ്രസ്താവനയാണ് അച്ചടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാള രചനയെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇട്ടി അച്യുതനാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിനായിട്ട് ഇട്ടി അച്യുതൻ എഴുതിയ പ്രസ്താവനയാണ് അച്ചടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാള രചനയായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഡിഗ്ബോയിൽ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ഡിഗ്ബോയിലെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് സോണാറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദ തരംഗം അൾട്രാസൗണ്ട് സോണാറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദ തരംഗമാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്കുന്ന നാടകം പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ അതിന് അവതാരക എത്തിയത് കെ കേളപ്പനാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്കുന്ന നാടകം പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ അതിന് അവതാരക എത്തിയത് കെ കേളപ്പൻ നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ തടയുന്ന ഭാഗം ക്ലോമപിധാനം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിഗ്ലോട്ടീസ് ആണ് ക്ലോമപിധാനം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിഗ്ലോട്ടീസ് മധ്യപ്രദേശിലെ ഗോളിയോറിൽ ജനിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി എ ബി വാജ്പേയ് മലയാള സാഹിത്യ വിമർശന രംഗത്തെ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട രൂപഭദ്രതാവാദം ഉയർത്തിയത് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയാണ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ആരുടെ വാദഗതികളെ ഖണ്ഡിക്കാനാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ മോക്ഷ പ്രദീപ ഖണ്ഡനം രചിച്ചത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ മോക്ഷ പ്രദീപ ഖണ്ഡനം രചിച്ചത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ വാദഗതികളെ ഖണ്ഡിക്കാനാണ് ചന്ദ്ര ബാഗ എന്നീ നദികൾ ചേർന്ന് ചിനാബ് രൂപം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലം താണ്ടിയാണ് താണ്ടി കേരളത്തിലെ അമൃത ഷർഗൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ചിത്രക്കാരി ടി കെ പത്മിനി ടി കെ പത്മിനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിന് ആറ എന്ന പ്രദേശത്തെ നേതൃത്വം നൽകിയത് കൺവർ സിംഗ് ആണ് കൺവർ സിംഗ് തിരുവനന്തപുരത്തെ നിത്യഹരിത നഗരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയാണ് നാംചിക് നാംഫു കൽക്കരി ഖനിസ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ചാകരയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കടപ്പുറം പുറക്കാടാണ് പുറക്കാട് കടപ്പുറമാണ് ചാകരയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കടപ്പുറം ഇന്ത്യൻ പിക്കാസോ എന്നറിയപ്പെട്ട ചിത്രക്കാരൻ എം എസ് എം എഫ് ഹുസൈൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ പിക്കാസോ എന്നറിയപ്പെട്ട ചിത്രക്കാരനാണ് എം എഫ് ഹുസൈൻ 
മണ്ടരി രോഗം ബാധിക്കുന്നത് ഏത് വിളയെയാണ് തെങ്ങിനെയാണ് മണ്ടരി ബാധിക്കുന്നത് തെങ്ങ് മലയാളിയായ അമ്മ സ്വാമിനാഥൻ തമിഴ്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ മണ്ഡലത്തെ ഏത് മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്താണ് ലോകസഭാംഗമായത് ദിണ്ടികളാണ് ദിണ്ടികൾ ഏത് കോശമായി മാറാൻ കഴിവുള്ള സവിശേഷ കോശങ്ങൾ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു വിട്ട് കോശങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ഇലകൾ പുറത്തുവിടുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് രാത്രിയിൽ ഇലകൾ പുറത്തുവിടുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രമേഹം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന നേത്ര രോഗമാണ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി പ്രമേഹം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന നേത്ര രോഗം ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി സൂര്യപ്രകാശം ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകീർണനം സൂര്യപ്രകാശം ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രതിഭാസം പ്രകീർണനം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ആയിര ആയിരാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന അവയവം ഏതാണ് കരളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് കരളിലാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണും ഈ ഒരു ക്ലാസ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും താങ്